வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கும் வரக்கூடிய யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி இந்த வகுப்பு வந்து எடுக்க போகிறோம் இது வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கான வகுப்பு ஸோ இதை அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசியோட குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கும் குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸ் வகுப்பு கிளாஸ் வந்து டாபிக் வைஸ் வந்து எடுப்போம் எக்ஸாம்பிள் கவர்னர் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் கரப்ஷன் ரிலேட்டடாக ஆர்டிஐ ஆக்ட் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் ஸோ உமன்ஸ் ரிலேட்டடாக சைல்டு ரிலேட்டடாக இந்த மாதிரி ஒரு சில தலைப்புகள் வந்து இருக்குது அந்த தலைப்பை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வகுப்புகள் வந்து எடுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு குரூப் ஒன்னாக இருக்கட்டும் குரூப் டூவாக வந்து இருக்கட்டும் ஒரு சில யுத்திகள் வந்து இருக்குது அந்த யுத்திகளை நீங்கள் மிக தெளிவான முறையில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நாம் இப்போ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸ் வினாத்தாள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது குரூப் டூ மெயின்ஸ் வினாத்தாளையும் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் வினாத்தாளும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து தெளிவான முறையில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் குரூப் டூ மெயின்ஸ் வினாத்தாள் ஸோ குரூப் டூ மெயின்ஸ் வினாத்தாளை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மொத்தம் முந்நூறு மார்க்குக்கு வந்து எழுதணும் முந்நூறு மார்க்ஸு அரௌண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ரைட்டிங்களா த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து எழுதணும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் ஐம்பது வேர்ஸ் ஐம்பது வார்த்தையில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேர்ட்ஸில் வந்து பதில் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதில் நமக்கு வந்து இதில் ரெண்டு பிரிவுகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் ஒரு பாட்டு இதுலேயும் செப்பரேட் டூ பிரிவாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒம்பது கொஷின் ஒம்பது கொஷின் வந்துருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் எயிட்டீன் கொஷின் பதினெட்டு கேள்விகளில் நாம் எழுத வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் பதினஞ்சு கேள்விகளுக்கு வந்து பதிலளிக்கணும் ஸோ அப்போது இந்த ஐம்பது மதிப்பெண்கள் கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இண்டு ஆறு நமக்கு ஐயாயிரம் முப்பது அரௌண்டு தொண்ணூறு மதிப்பெண்ணுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் தேர்வுகள் வந்து எழுதணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ் மார்க் வந்து இருக்கும் செகண்ட் பார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டாவது பார்ட் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதில் செகண்ட் பார்ட்டில் ஸோ அடுத்த செக்ஷன்ஸ் ஸோ அடுத்த செக்ஷனில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பத்து கொஷின்ஸு வந்து எழுதணும் ஓகே செகண்ட் பார்ட்டில் அரௌண்ட் வந்து பத்து பன்னிரெண்டு வினா கொடுத்துருப்பாங்க பத்து கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம வந்து பதினஞ்சு கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ பதினெட்டில் பதினஞ்சு கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் இங்கே பன்னிரெண்டில் பத்து கொஷினுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு மார்க்கு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் பார்ட்டில் பன்னிரெண்டு மார்க் ஸோ அடுத்து வந்து தேர்ட் பார்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்மா ஸோ மூன்றாவது வகையில் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டு இண்டு பத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு இருபது மதிப்பெண்களுக்கு நீங்கள் வந்து எழுதணும் ஸோ இதோட மதிப்பெண் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் வந்து எழுதணும் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் மார்க் வந்து ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸு ஓகே டுவெல் மார்க்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸு அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் லெவல் ஸோ தேர்ட் லெவல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய கேள்விகள் நீங்கள் வந்து எழுதணும் ஸோ இந்த பெரிய கேள்விகளை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க எட்டு கொஷினில் ஆறு கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து எழுதணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் வந்து எழுதணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு மதிப்பெண் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பாட் பாட்டாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் இது எட்டில் ஆறு வந்து எழுதணும் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸில் நம்ம வந்து எழுதணும் ஸோ அப்போ மீட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் ஸோ நாம் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் கொஷின் வந்து எழுதணும் அரௌண்டு தொண்ணூறு மாதிரி இருக்கு அடுத்து டுவெல் மார்க்கு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பத்து கொஷின் வந்து எழுதணும் சிக்ஸ் மார்க் டுவெல் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க் ஸோ சிக்ஸ் மார்க்கு நம்ம எழுத போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் கொஷின்னு டுவெல் மார்க் பத்து கொஷின் கொஷின்ஸ் ஸோ அகெயின் ஃபிஃப்டீன் மார்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு கொஷின் வந்து எழுத போகிறோம் ஸோ நமக்கு ஓவராலாக ஆறு பாஞ்சா தொண்ணூறு நூற்றி இருபது அரௌண்டு இரநூத்தி பத்து இங்கே தொண்ணூறு அப்போ தொண்ணூறு தொண்ணூறு நூற்றி இருபது இந்த மாதிரி மார்க் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருது ஸோ இந்த ஃபார்ம் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க குரூப் டூ மெயின்
ஸோ இப்போது அரௌண்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் இருந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ ஹண்ட்ரடில் அரௌண்டு நம்ம வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடில் அரௌண்டு நமக்கு பொதுவாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியை பொறுத்தவரையில் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்தவரையில் ஒரு சில ஃபார்மட்ஸ் வந்து இருக்குது இதே மாதிரி டிஎன்பிசியை பொறுத்தவரையில் ஒரு சில ஃபார்மட்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த ஃபார்மட்ஸ் வாய்ஸ் எல்லோரும் க்ளியராக கேட்குதா வாய்ஸ் யாருக்காவது கேட்கலன்னா எக்ஸிட் ஆகிட்டு உள்ளே வாங்க உங்களுக்கு கேட்கும் உங்களுடைய மொபைல் சவுண்டு எல்லாத்தையும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருக்கும் சவுண்டு கேட்குதா ஓகே ஸோ அப்போ ஆ மீட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தம் நீங்கள் எழுத போகிறது முப்பத்தோரு கேள்வி மொத்தமே எழுத போகிறது முப்பத்தோரு கேள்வி முப்பத்தோரு கேள்வி அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அரௌண்ட் ஐம்பத்தி நாலு டு ஐம்பத்தெட்டு பக்கங்கள் நீங்கள் வந்து எழுத போகிறீங்க ஐம்பத்தி நாலு டு ஐம்பத்தெட்டு பக்கங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்து கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணணும் அப்போது நீங்கள் வந்து பயிற்சி எடுக்க வேண்டியது நீங்கள் எழுத வேண்டியது முப்பத்தோரு கேள்விகள் வந்து எழுத போகிறீங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் எழுத போகிறீங்க இந்த முப்பத்தோரு கேள்விகளும் என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தையும் என்ன கண்டென்ட்டை நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து சரியான முறையில் நீங்கள் வந்து கொண்டு போக முடியும் இப்போ யாராவது ஏதாவது ஒரு டாபிக் சொல்லுங்கள் நான் அதை தழுவி நான் உங்களுக்கு மெயினாக எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ராம்சார் நிலை ராம் ராம்சார் சைட்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய டாபிக் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு குரூப் டூ சிலபஸை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் குரூப் டூ சிலபஸை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் குரூப் டூ சிலபஸை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ஸோ ராம்சார் சைட்ஸுக்கு குரூப் ஒனில் என்ன இருக்குது குரூப் டூவில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ குரூப் ஒனில் இருக்கக்கூடிய வரலாறில் வரலாறில் எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக கல்வி சம்மந்தமாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குரூப் டூவில் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரலில் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து இருக்கும் திட்டங்கள் அதையும் குரூப் டூவில் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும் பாலிட்டி பொறுத்தவரையில் எல்லாமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க எக்கனாமியில் எல்லாமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க ஜாகிரஃபியில் ரிவர் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ என்வாரன்மெண்ட்டை பொறுத்தவரையில் டிசாஸ்டர் சம்மந்தமாக பேரிடர் மேலாண்மை பொல்யூஷன் சம்மந்தமாக ஓகே இம்பார்ட்டன் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் மாநாடு இருக்குது இல்லையா அது ரிலேட்டடானது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி எக்கனாமி இதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க மேக்ஸை பொறுத்தவரையில் குரூப் டூவில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன தேவையில்லை படிக்க தேவையில்லை தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொது தமிழில் நீங்கள் வந்து படிப்பீங்களா குரூப் டூ குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் சங்ககால இலக்கியங்கள் அது சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் மேக்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு மட்டும் சொன்னேன் வரலாறுல எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக பிரிட்டிஷ் டெவலப்மெண்ட் ஓரியன்டாக நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து படிக்கணும் மற்றதான் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸை மேக்ஸு வரலாறை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் தமிழ் பகுதியை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த இந்த பகுதியை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மீதி இதை நீங்கள் வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இப்போது குரூப் ஒன்னோட மெயின்ஸ் கொஷினையும் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் குரூப் டூவோட மெயின்ஸ் கொஷினே ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதர் தென் யூஓ எக்ஸாம் ரிலேட்டடான கொஷினை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஜுடிஷியலில் ஜுடிஷியல் எக்ஸாமில் பாலிட்டி ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஓரியன்டா இது ஓரியன்டாகவும் என்ன பண்ணணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் பொதுவாக நாம் பண்ணக்கூடிய தப்பு என்ன அப்படின்னா ஓல்டு கொஷின் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எழுதி பார்க்காம நாம் வந்து புது புது டெஸ்ட் பேஜ் புது புது கொஷின் அப்படின்னு சொல்லி நாம் வந்து தேடிட்டு இருப்போம் ஸோ உங்களுக்கு ஆச்சர்கல்வி சார்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புத்தகத்தில் ஸோ பொது அறிவு புத்தகத்தில் நாம் ப்ரிலிம்ஸ் எப்படி படிக்கணுமோ ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி படிக்கணுமோ அதே மாதிரி மெயின்ஸ் வந்து படித்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா அக்யூரேட்டாக டாபிக் வைஸ் வந்து பிரிச்சுருப்போம் ப்ரிலிம்ஸில் என்ன டாபிக்ஸ் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் மெயின்ஸ்லேயும் வந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நாம் வந்து எளிமையான முறையில் உங்களுக்கு வந்து தொகுத்து வந்து ஆச்சர்கல்வி பொது அறிவு புத்தகத்தில் கொடுத்துருப்போம் அதில் பின்னாடி லாஸ்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம வந்து டிஎன்பிசி இணையதளத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்
உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு பரபரப்பாயிடக்கூடாது இதில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய செய்தி மட்டும்தான் உண்மையான செய்தி ஸோ இந்த செய்தியில் வரக்கூடிய செய்தியை எடுத்து தான் இது வந்து மீடியாவுக்காக கொடுக்கக்கூடிய செய்தி சம்பந்தமான நியூஸு ஸோ இதில் கொடுக்கக்கூடிய நியூஸை தான் மீடியாஸ் எல்லாமே வந்து பேசுவாங்க அப்போ இதில் கொடுக்கக்கூடிய தான் ஃபைனல் உண்மையான செய்தி நீங்கள் எந்த விஷயம்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த டிஎன்பிசி டிஓவி டாட் இன்னில் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் போய் வந்து பார்க்கணும் முத விஷயம் ரெண்டாவது டிஎன்பிசிக்கு எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு அப்ளை பண்ணணும்னா அப்ளை டாட் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் டாட் இன் அப்படிங்கக்கூடிய இணையதளம் ஸோ இந்தா இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்ளை டாட் டிஎன்பிசி டாட் எக்ஸாம் டாட் இன் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறிக்கைகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது மொபைல்லே நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் இந்த அறிக்கைகளில் போய் ரீசெண்டாக என்னென்ன எக்ஸாம் எலிஜிபிலிட்டி வந்து இருக்கோ நீங்கள் அதை போய் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு எக்ஸாம் லாஸ்ட் டேட் வந்து எப்போத்துக்குள்ள அப்ளை பண்ணணுமோ நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்னும் யாராவது நமக்கு எக்ஸாம்னா சொல்லுவாங்க போய் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படிலாம் வந்து கிடையாது நீங்கள் இதில் அறிக்கையை போய் வாசித்துட்டு நீங்களாக ஓனாக யாரையும் நம்பாமல் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்போ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து அப்ளை டாட் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் டாட் இன் இணையதளம் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறிக்கைகள் எல்லாமே டிஎன்பிசி இணையதளம் ஒரிஜினல் இணையதளத்தில் வந்து பார்க்கணும் ஸோ இந்த இணையதளத்தில் சப்போஸ் நீங்கள் எலிஜிபிளாக இல்லையா இது வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபைல் பார்த்துக்கோங்க இதில் போய் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் தமிழில் வேணுமோ இங்கிலீஷில் வேணுமோ இது பண்ணிக்கலாம் சில பேர் இதை வந்து நிறையா தெரிஞ்சவங்க அவங்களாம் வந்து லிசன் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க என்னடா இது இதெல்லாம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து நினைக்காதீங்க இந்த அடிப்படை விஷயங்கள் கூட வந்து தெரியாமல் பல பேர் இன்னும் வந்து சிரமப்பட்டுருக்காங்க அப்போ எக்ஸாமுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் நமக்கு யாராவது சொல்லுவாங்க அப்ளை பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படிலாம் வந்து நினைக்கக்கூடாது இதில் போயிட்டு இதில் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கன்சி எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த குவாலிஃபிகேஷனில் போய் நீங்கள் எலிஜிபிளா இல்லையா அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கலாம் என்ன என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்குறாங்க அப்படின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நோட்டிஃபிகேஷன்லையும் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்கும் கம்பல்சரி பேப்பர் இருக்குமா அப்படிங்கிறத வந்து கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த அப்ளை டாட் டிஎன்பிசி இணையதளத்தில் போய் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து விட்ருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் நீங்கள் எலிஜிபிளா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டியது நோட்டிஃபிகேஷன் தான் ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு எட்டு இன்னும் அரௌண்டு ஃபோர்டீன் டேஸ் வந்துருக்கு அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே பின்னாடி வந்து இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம் பே பேட்டர்ன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிம்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நடக்கும் இரநூறு கேள்விகள் வந்து இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின்ஸ் எக்ஸாம் வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமில் மொத்தம் இரநூறு கேள்விகள் இந்த இரநூறு கேள்விகளில் இருபத்தஞ்சி கேள்விகள் கணித கேள்விகள் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இருபத்தஞ்சி கேள்விகள் கணித கேள்விகள் மீதி இருக்கக்கூடிய நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிகே கேள்வி இங்கே பொது தமிழ் கிட வந்து கிடையாது ஆனால் பொது தமிழில் இருக்கக்கூடிய தலைப்புகள்லேருந்து கேள்விகள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இடம்பெறும் ஒரு பத்து கேள்விகள்கிட்ட இங்கே வந்து இடம்பெறும் சரிங்களா ஸோ இங்கே இது வந்து ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ அப்படிங்கக்கூடிய மூன்று கட்டங்களாக வந்து இந்த தேர்வுகள் வந்து நடக்கும் ஸோ இதற்கான பாடத்திட்டங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இணையதளத்தில் இந்த இருபத்தோராவது பேஜிலருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி மெயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஒம்பது தாள்கள் வந்துருக்கும் ஸோ ஒம்பது தாள்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ பேப்பர் ஒன்று பேப்பர் ஒன்றில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வரலாறு வந்து இருக்கும் அடுத்து சமூக சமூகவியல் சம்மந்தமாக சோசியல் இஷ்யூஸ் சோசியாலஜி சம்மந்தமாக வந்து இருக்கும் ஓகே அடுத்து மேக்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகே சமூகவியல் அடுத்து வந்து கணிதம் வந்து இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் ஒன்றில் ஸ
அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமி சம்மந்தமாக அதாவது பொருளாதாரம் சம்மந்தமாக இதையும் இன்னும் சுருக்கலாம் இந்த பொருளாதாரம் டாப்பிக் இருக்குல்ல இந்த பொருளாதாரத்தோட சப் டாபிக் தான் நமக்கு வந்து சொசைட்டி டாபிக் இங்கே பொருளாதாரத்தை படிக்கிறது தான் இங்கே சொசைட்டியில் படிப்போம் இங்கே ஜாகிரஃபியில் படிக்கிறது தான் இங்கே என்வாரன்மெண்ட்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ இந்த ரெண்டும் ஒரே சப்ஜெக்ட் தான் இந்த சப்ஜெக்ட்டும் இந்த சப்ஜெக்ட்டும் ஒரே சப்ஜெக்ட் தான் அப்போ அரௌண்ட் நைன் டாபிக்ஸ் வந்து இருந்தாலும் நம்ம வந்து படிக்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு சாப்டர் தான் நம்ம வந்து மெயினாக வந்து படிப்போம் இதே மாதிரி இப்போ மேக்ஸை பொறுத்த வரையில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மேக்ஸ் பெரிய லெவலில் நம்ம வந்து யோசித்து பயங்கரமான வந்து படிக்க தேவையில்லை ப்ரிலிம்ஸில் படிக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸும் எதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் யாருக்கு எதுவும் டவுட் இருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க அப்படியே அப்படியே அடுத்த பக்கம் போயிடுறேன் டவுட் இருக்கா பொறுங்க பொறுங்க ஃபோனாக சொல்லிக்குவோம் இது புரிஞ்சுதா மெயின்ஸு ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப் டூ மெயின்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மெயின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் அப்படின்னு தனித்தனியாக படிக்க தேவையில்லை எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரே பாத்தில் வந்து படிக்கலாம் டிஎன்பிசியில் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படிங்கக்கூடியதில் சிலபஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதில் ரிவைஸ்டு சிலபஸ் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் என்டையர் எக்ஸாமோட சிலபஸ் பேட்டர்ன் வந்து இருக்கும் ரைட்டாக சிலபஸ் பேட்டர்ன் வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மெயின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் சிலபஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ குரூப் டூ எக்ஸாமை நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஸோ குரூப் டூ எக்ஸாமை இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப் டூ மெயின்ஸ் எக்ஸாமோட சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஎன்பிசி இணையதளத்திலே நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம் ஸோ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு நம்ம குரூப் ஒன்றுக்கு மெயின்ஸுக்குள்ள சிலபஸ் ப்ரிலிம்ஸ்க்குள்ள சிலபஸ் அதுதான் வந்து குரூப் டூக்கு வந்து வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லாமே தனித்தனி அப்படிங்கிற மாதிரி யாரும் வந்து யோசிக்க தேவையில்லை இப்போ குரூப் டூ மெயின்ஸ் சிலபஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் குரூப் டூவோட ப்ரிலிம் சிலபஸும் மெயின்ஸ் சிலபஸும் சேமு தான் சரிங்களா தனித்தனி வந்து கிடையாது குரூப் ஒன்னோட ப்ரிலிம் சிலபஸும் குரூப் டூவோட ப்ரிலிம் சிலபஸும் சேமு தான் ஸோ இதிலே தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து இருக்கும் சப்போஸ் இல்லாதவங்க குரூப் டூவோட ப்ரிலிம் சிலபஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாயிரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின்ஸ் எக்ஸாம் முந்நூறு மார்க் அப்படின்னு வந்து சொன்னேன் ஸோ இதில் சிலபஸ் வந்து பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து இங்கே வந்து குரூப் டூவோட மெயின்ஸ் சிலபஸ் ஸோ அகெயின் நான் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே ப்ரிலிம்ஸில் இருக்கக்கூடிய தலைப்பு தான் நமக்கு வந்து எங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா குரூப் டூ மெயின்ஸ் சிலபஸ்லேயும் வந்து கொடுப் குரூப் டூ மெயின்ஸ் சிலபஸ்லேயும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன நினைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா குரூப் ஒன்னோட சிலபஸ் வேறு குரூப் டூவோட சிலபஸ் வேறு அப்படின்னு வந்து நினைக்க வேண்டாம் எல்லாமே ஒரே பாத்தில் கரெக்டாக மிகச்சரியான முறையில் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பயன்படுத்தக்கூடிய விதம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடத்திட்டம் ஸோ பாடத்திட்டத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேனாவை எடுத்து கைப்பட நீங்கள் வந்து எடுத்து வந்து எழுதணும் சும்மா பார்த்துக்கிட்டு சும்மா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒட்டோம்னா ஒரு வேலை வந்து நடக்காது ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி நான் உங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேலை சிலபஸை இணையதளத்தில் டிஎன்பிசி இணையதளத்தில் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க குரூப் ஒன்னோட குரூப் ஒன்னோட பாடத்திட்டத்தை எடுத்துக்கோங்க ஆர் குரூப் டூவோட ப்ரிலிம்ஸ் பாடத்திட்டத்தை கூட வந்து எடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை குரூப் டூ பா ப்ரிலிம்ஸ் பாடத்திட்டமும் இது வந்து சேம் தான் அதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஏ ஃபோர் சீட்டில் ஏ ஃபோர் சீட்டில் கைப்பட எடுத்து வந்து எழுத ஆரம்பிக்கணும் ஸோ எடுத்து எழுத ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா ஓகே சிலபஸ் தானே நம்ம வந்து வரிசைக்காக எடுத்து எழுதிடுவோம் அப்படிங்கக்கூடிய மிஸ்டேக்கும் வந்து பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஒரே ஒரு சாம்பிள் வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ இங்கே ஒரு சிலபஸ் நான் வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே எல்லோரும் ஸ்க்ரீன் தெரியுது இல்லை தெரியுதா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் வந்து பாருங்கள் யூனிட் நம்பர் ஒன்று வந்து இருக்குது இந்த யூனிட் நம்பர் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உளவியல் சம்மந்தமான டாபிக்ஸ் இது வந்து உளவியல் சம்மந்தமான டாபிக்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயாலஜி ஓரியன்டடாக டாபிக்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்வாரன்மெண்ட் ரிலேட்டடாக டாபிக்ஸ் ஸோ
ஸோ உங்களுக்கு குரூப் டூ மெயின்ஸ்லேயும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதே டாபிக்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போது நீங்கள் வந்து குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு படிக்கிறதும் குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கிறதும் சேம் அப்படிங்கிறத எப்போ தெரியும் அப்படின்னா இந்த சிலபஸை எடுத்து கைப்பட எழுதும் போது தான் வந்து தெரியும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் சிலபஸ் வந்து எழுதுறீங்க எழுதும் போது இந்த மாதிரி உடச்சி 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 எழுதணும் இப்போ நம்ம மெயின்ஸ் டாபிக்ஸை இது ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப வேணால் அந்த இதில் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு மெயின்ஸ் குரூப் டூ மெயின்ஸை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் ஓரியன்டாக உடச்சிருக்கோம் எப்படி உடச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஓரியன்டாக லா ஓரியன்டாக கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்துருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் யூனிட் ஸோ இதுக்கு ஸ்கேலாக இருக்கும் வெக்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து கேட்கலாம் ஸோ லென்ஸு குழியாடிக்கும் குவியாடிக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னு வந்து கேட்கலாம் ஃபோர்ஸ் ரிலேட்டடாக இந்த ஒரு கதை வந்து துறக்குறீங்க எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் மைய நோக்கு விசை ஸோ அந்த மாதிரி விசை சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் இந்த மாதிரி தனியாக வந்து உடச்சிங்க அப்படின்னா மெயின்ஸில் அதே டாப்பிக்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஷின்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ ஏ ஃபோர் சீட்டில் நீங்கள் வந்து எடுத்து சிலபஸை வந்து எழுதும் பொழுது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு விசை ஓகே இப்படி ஏ ஃபோர் சீட்டில் நீட்டாக வந்து எழுதுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்ஸ்ன்னு வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா விசை ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செப்பரேட்டாக அக்யூரேட்டாக நீங்கள் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஏன் நான் வந்து எழுதணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா அடுத்து என்னென்ன டாப்பிக்கை நீங்கள் நீங்கள் தான் வந்து பிளான் பண்ணணும் எது நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் எது விட போகிறோம் இந்த மாதிரி லேசர் ஓகே வெப்பம் அதுக்கப்புறம் அணுக்கரு ஓகே ஒளி ஒளி இப்படி வந்து எழுதணும் ஸோ ஒரு நாலு பே நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஷீட் வந்து ஆகும் இது சிலபஸை எழுதின பிறகு திரும்ப 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 வந்து பாருங்கள் திரும்ப திரும்ப ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் சிலபஸை உடச்சி வந்து எழுதணும் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக்ஸை திரும்ப திரும்ப வந்து பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் அடுத்து ஒரு டாபிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து காமிக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி எழுத போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து சொல்லணும் ஸோ இப்போ இந்த இந்திய பொருளாதாரம் தலைப்பு இருக்குது இதை எப்படி எழுதுவீங்க யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் பொறுங்க நான் அந்த இதில் கேட்குறேன் ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் ஜெகநாதன் சொல்லுங்கள் இதை எப்படி எழுதுவீங்க தம்பி ஜெகநாதன் சொல்லுப்பா பொறுமை பொறுமை ஃபஸ்ட்டு டாபிக் எப்படி எழுதுவீங்க நிதி இயலா ஓகே 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 ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் மத்திய மாநில அரசு இடையான பொருளாதார பகிர்வு வேளாண்மை வேளாண்மை தொழில் புரட்சிகள் ஓகே வெயிட் வெயிட் ஆ ஓகே மீட் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த சிலபஸை மீட் பண்ணிக்கோங்க தம்பி இந்த சிலபஸை நான் வந்து எப்படி உடச்சி நீங்கள் வந்து எழுதணும் அப்படிங்கிற நான் சொல்கிறேன் இது ஏன் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே டாபிக் தான் உங்களுக்கு வந்து குரூப் ஒன் என்ன சொல்கிறது இதே டாபிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து மெயின்ஸ்லேயும் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் குரூப் டூ மெயின்ஸ்லேயும் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இதில் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாமோட இது இருக்கு இல்லையா நமக்கு பள்ளி புத்தகம் பள்ளி புத்தகம் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இதே பேட்டர்னில் தான் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் பழைய வினாத்தாலையும் வந்து பார்க்க மாட்டோம் பழைய வினாத்தாலையும் வந்து பார்த்துருக்க மாட்டோம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸையும் வந்து பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனால் வந்து நம்ம வந்து ஊர் ஃபுல்லாக டெலகிராம் ஃபுல்லாக வாட்ஸ்அப் ஃபுல்லாக மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருப்போம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து அலைஞ்சிட்ருப்போம் ஸோ அதுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விதம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல சிலபஸை எடுத்துக்கோங்க சிலபஸை எடுத்து நீங்கள் வந்து அக்யூரேட்டாக எழுத ஆரம்பிங்க ஸோ இதை எழுதிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட் பாத் எது தேவை எது தேவை இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆழமான விஷயம் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இந்த சிலபஸ் தெரிஞ்சிட்டாலே நாம் எது படிக்கணும் எது படிக்கக்கூடாது அப்படிங்கக்கூடிய ஆழமான விஷயம் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இதை நமக்கு வந்து 
இந்தியன் எக்கனாமியை நான் வந்து எப்படி உடைக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ எக்கனாமியை உடச்சி நீங்கள் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம் தான் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தில் நம்ம வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம் முயற்சி பண்ண மாட்டோம் ஸோ இங்கே சிலபஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியுதா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ எக்கனாமி ரிலேட்டடாக ஒரு தலைப்பை நீங்கள் வந்து உடைக்க போகிறீங்க எப்படி உடைக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்த நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்தியன் எக்கனாமி ப்ளஸ் வந்து இந்தியன் பாலிட்டி எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நபர்களை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நபர்களை பற்றி வந்து கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பிரிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணம் பணம் மற்றும் வங்கி அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து பிரிச்சுக்கணும் இந்த பணம் வங்கி சம்மந்தமான தலைப்பில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பு ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ வந்து வரும் ஓகே அகெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ ரிலேட்டடாக எல்லாமே நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து படிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் ஸோ பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது நிதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பொது நிதிக்கு கீழே பொது நிதிக்கு கீழே இப்போ சொன்னேன் இல்லையா ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஃபிஸ்கல் பாலிசி ரிலேட்டடாக டாபிக் வந்து வரும் அதே மாதிரி பணம் வங்கிக்கு கீழே மானிட்டரி பாலிசி மானிட்டரி பாலிசி வந்துருக்கு இல்லையா அதுவும் இதுக்கு கீழே தான் வந்து வரும் அதாவது ஆர்பிஐ மானிட்டரி பாலிசி இது எல்லாமே பணம் மற்றும் வங்கிக்கு கீழே வந்து வரும் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொது நிதிக்கு கீழே ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேக்ஸு டேக்ஸ் ரிலேட்டடாக ஜிஎஸ்டி டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்டெக்ட் டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் பட்ஜெட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு வந்து வரும் இந்த பட்ஜெட் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ அப்படிங்கக்கூடிய டாபிக் ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் தான் நமக்கு எப்படி எப்படி இன்கம் வந்து வரும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க ரைட்டாக இதெல்லாம் வெயிட்டாக உள்ள டாபிக் இதை வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது நீங்கள் வந்து விட்டுறக்கூடாது ஸோ அப்போ பணம் வங்கி ஆர்பிஐ பிரித்து வைங்க மணி பாலி பிரித்து வைங்க ஃபிஸ்கல் பாலிசி கீழே டேக்ஸு பட்ஜெட்டு இது எல்லாமே வந்து வந்துடும் ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் முக்கியமான தலைப்பு வந்து பிரிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பு ஸோ திட்டமிடல் சார்ந்த தலைப்பு ஸோ இதில் பிளானிங் சம்மந்தமாக வந்து படிச்சுக்கணும் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஃபைவ் இயர் பிளான் சம்மந்தமாக ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து இருக்கு இல்லையா அது கீழே வந்து கொடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி பிளானிங் கமிஷன் கமிஷன் சம்மந்தமாக வந்து படிச்சுக்கணும் ஸோ பிளானிங் கமிஷன் கீழே நிதி ஆயோக் நிதி ஆயோக்கும் இது கீழே வந்து படிச்சுக்கணும் இது கீழே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷனையும் நான் சொன்னோம் இல்லையா ஃபினான்ஸ் கமிஷனையும் இது கீழே வந்து படிச்சுக்கோங்க இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்குள்ளே வரக்கூடியது தான் என்னது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிஷோ ஷேரிங் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பல்கு டேட்டாவாக நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கணும் அப்போ பணம் பொது நிதி சம்மந்தமாக திட்டத்துக்கு கீழே ஃபைவ் இயர் பிளான் பிளானிங் கமிஷன் நிதி ஆயோக் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து படிச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தனித்தனியாக வந்து உடைக்கணும் ஸோ இதை உடைச்ச பிறகு தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அடுத்த தலைப்பு ஸோ அடுத்த தலைப்பு காமனாக இருக்கக்கூடிய தலைப்பு எக்கனாமியை பொறுத்தவரையில் காமனாக ஒரு சில தலைப்பு வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மணி அண்ட் பேங்கிங் இருக்கு இல்லையா அது கீழே இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி நமக்கு வந்து இங்கே டாபிக்ஸ் வந்து இருக்காது பண வீக்கம் சம்மந்தமாக அதையும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் செப்பரேட்டாக நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கணும் ஸோ இங்கே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எக்கனாமியை பொறுத்தவரையில் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய தலைப்பு உம்மனை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் பெண்கள் அதுக்கப்புறம் குழந்தைகள் ஓகே அதுக்கப்புறம் குழந்தைகள் சம்மந்தமாக அதுக்கப்புறம் நலிவடைந்தோர் ஸோ இந்த நலிவடைந்தோர் கீ கீழே யாரெலாம் வருவாங்கன்னா ஷெடியூல் கேஷ் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஜென ஜென்டர் வந்து வருவாங்க ஓகே மைனாரிட்டி பீப்புள் வரும் வந்து வருவாங்க ஓகே மைனாரிட்டி பீப்புள் தென் வந்து பார்த்தீங்க
அதுக்கப்புறம் டாப் ப்ரியாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக செப்பரேட்டாக வந்து படிக்கணும் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக செப்பரேட்டாக வந்து படிக்கணும் இது இந்திய லெவல்லையும் படிக்கணும் தமிழ்நாட்டில் எல்லாமே இதில் இருக்கிறத எல்லாமே இந்திய லெவல்லையும் வந்து படிக்கணும் தமிழ்நாட்டு லெவலில் உள்ளதையும் வந்து படிக்கணும் ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆ ஸோ அகெயின் கிராமம் ரூரல் லெவலில் அண்ட் அர்பன் லெவலில் ரூரல் அண்ட் அர்பன் லெவலில் வந்து படிக்கணும் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலைவாய்ப்பு ஸோ வேலைவாய்ப்பு வேலைவாய்ப்பின்மை வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தமாக நீங்கள் வந்து படிக்கணும் இந்த கல்வி எஜுகேஷனுக்கு குள்ளே தான் நம்ம வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா மனித வள மேம்பாடு அது வந்து படிப்போம் ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து படிக்க வேண்டியது அகெயின் வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தமாக வந்து படிக்கணும் ஸோ அதுக்கடுத்து பாவர்ட்டி ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் பாவர்ட்டிலாம் வந்து இருக்காது இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம் சம்மந்தமாக வந்து இருக்கட்டும் பாவர்ட்டி வறுமை சம்மந்தமான தலைப்புகள் இங்கே வந்து இருக்காது நீங்கள் இதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து உடைச்சிடணும் ஓகே ஸோ இப்போ எஜுகேஷன் ஹெல்த்து ஓகே இது எல்லாமே ரூரல் வெல்ஃபேர் ரூரல் அண்ட் அர்பன் வந்து படிச்சு படிச்சுக்கணும் ரைட்டாக ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக நீங்கள் வந்து வந்து படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ விவசாயம் சம்மந்தமாக விவசாயம் சம்மந்தமாக ஆக்டு இதெல்லாம் வந்து படிப்பீங்க இது உள்ளே டீப்பாக போகும்போது நான் வந்து சொல்லிடுறேன் அப்போ நாம் வந்து டாப்பிக்கை இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக நம்ம வந்து உடைக்கணும் அப்போ குரூப் டூ மெயின்ஸில் குரூப் டூ மெயின்ஸில் அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தமாக முப்பத்தோரு கேள்வி எழுத போகிறீங்க இல்லையா அதில் அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக உண்டு பெண்கள் சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின் உண்டு குழந்தைகள் சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின் உண்டு நலிவடைந்தர் சம்மந்தமாக கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஷின்ஸ் வந்துருக்கும் கல்வி சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்துருக்கும் ஹெல்த் ஓரியன்டாக ஒரு கொஷின் இருக்கும் அர்பன் ரூரல் சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்துருக்கும் வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின் வந்திருக்கும் ஆர்பியோட ஃபங்க்ஷனை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்திருக்கும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்கள் ரிலேட்டடாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்திருக்கும் முப்பத்தோரு கொஷினில் இது இது தான் கேட்பாங்க இப்படி இப்படி தான் வந்து கொஷின் கேட்பாங்கன்னு முன்னாடியே ரெடியாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அது எப்போ தெரியும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தலைப்பை உடைக்கிறதுக்கு வந்து பழகிக்கணும் ஸோ உடைக்கிறதுக்கு பழகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்னாகும் எளிமையாக ஓகே இவ்வளோதானா சிலபஸ்ஸு இவ்வளோதானா படிக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஆழமான விஷயங்கள் வந்து தெரியும் அப்போ முதல்ல சிலபஸை நீங்கள் உள்வாங்கி உள்வாங்கி வந்து படிக்க படிக்க எதில் எது வரும் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் வந்து தெரியும் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆச்சர் கல்வியில் நம்ம வந்து ஓவராலாக யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி கேள்விகளை நல்லா பகுப்பாக யூ பண்ணி நம்ம ஓவரால் சில டாபிக்ஸ் வந்து இங்கே வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் படியே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் பேஸ் பண்ணிட்டா ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஆக்கிடலாம் ஸோ நம்ம இப்போ எக்கனாமியில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்கனாமி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட்டாக இப்போ ஏன் நம்ம வந்து மெயின்ஸ் பார்த்துட்டு ஃபிலிம்ஸ்க்கு வந்தோம் அப்படிங்கக்கூடிய அடிப்படை விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும்னு வந்து நம்புகிறேன் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாட்டையும் இருக்கா யார்ட்டையும் இல்லாமல் இருக்கா இந்த டாபிக்ஸ் ஏற்கனவே ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லிங்க் கூட நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த டாபிக்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் இது பண்ணிக்கணும் இதே டாபிக்ஸ் ஏ ஃபேஸ்புக்கில் இந்த டாபிக்ஸ் இருக்குல்ல அதை மட்டும் ஷேர் பண்ணிடுங்க இந்த டாபிக் ஆ சொல்லுங்கள் ஆ சொல்லுங்கள் ஆ நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபேஸ்புக்கில் திரும்ப ஷேர் பண்ணுறோம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆச்சரியக்கல்வி புக் வச்சு ஆச்சரியக்கல்வி புக் வச்சுருந்தவங்களுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட் பேச்சில் வந்துருக்கும் இந்த டாபிக்ஸ் எதை பொறுத்து நாம் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா யூபிஎஸ் யூபிஎஸ்சியில் ஆப்ஷனல் பேப்பர் வந்து உண்டு ஸோ யூபிஎஸ்சியில் ஆப்ஷனலில் ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி சோசியாலஜி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு லா அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர்ஸ் இருக்குது அதோட ஒரிஜினல் வினாத்தால் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூபிஎஸ்சியோட ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் வினாத்தாள்களை அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் குரூப் டூ அதே மாதிரி குரூப் ஒன்னோட மெயின்ஸ் வினாத்தாள்களை அனலைஸ் பண்ணி ஓவராலாக இந்த மாதிரி டாபிக்ஸில் தான் வந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டாபிக்ஸ் வந்து உருவாக்கியிருக்கு இந்த டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாம்லேயும் வந்து கேட்பாங்க நீங்கள் படிக்கக்கூடிய விதத்தையும் நம்ம வந்து எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கிறது எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் இந்த டாபிக் ஓரியன்டடாக நீங
நம்ம வந்து சாரி இந்த டாபிக் சொல்ல மறந்துட்டேன் நேஷனல் இன்கம் ஜிடிபி அதெல்லாம் வந்து வரும் ஸோ அப்போ நாம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிலபஸ் சிலபஸை நீங்கள் இணையதளத்தில் எடுத்துக்கலாம் டாபிக்ஸு நம்ம வந்து திரும்பவும் ஷேர் பண்ணுவோம் ஃபேஸ்புக்லாம் இருக்க எடுத்துக்கலாம் இந்த டாபிக்ஸை நீங்கள் வந்து சிலபஸை கைப்பட எழுதுங்க உடச்சி அதுக்கப்புறம் இந்த டாபிக்ஸை நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே இதிலிருந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த டாபிக்ஸ் ஓரியன்டாக நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இது வந்து உங்களுக்கு யாராவது வந்து உதவுவாங்க டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு வந்து நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் உட்காந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் மட்டும்தான் இது வந்து சாத்தியம் குரூப் டூ எக்ஸாம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் அவ்வளோ கொஷின் ரொம்ப டஃப்பாக கேட்டாங்க அப்படி இப்படி எங்கே இருந்து கேட்குறேன் அப்படிலாம் வந்து கிடையாது ஸோ நம்ம ஆச்சரிய கல்வியில் மிக தெளிவான முறையில் இப்படி இப்படி தான் கேள்வி கேட்பாங்க இப்படி இப்படி தான் எலிமினேட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் மிக சரியான முறையில் பயிற்சி வந்து கொடுத்தோம் அதுபடி நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி எழுவதுக்கு மேலே நிறையா பேர் வந்து எடுத்திருக்காங்க அது காரணம் என்ன அப்படின்னா படிக்கக்கூடிய விதமும் நீங்கள் போகக்கூடிய டைரக்ஷனும் கரெக்டாக வந்துருக்கணும் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நம்பி நீங்கள் வந்து செயல்படுத்தலாம் நம்ம வந்து சும்மா இதை வந்து ஃபால் இது வந்து நிறையா வந்து நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணி நிறையா ஃபெயிலியரில் அது ஒரு சக்ஸஸ் ஃபார்முலா எப்படி வந்து உருவாக்கலான்னு வந்து கிரியேட் பண்ணுது சும்மா சில முட்டா பெயல்கள் வந்துட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க யூபிஎஸ்சியை பற்றியும் அறகுறையாக வந்து தெரியும் டிஎன்பிசியை பற்றியும் ஒன்றும் தெரியாது வந்துக்கிட்டு குரு ஃபோர் குரு ஃபோர் எக்ஸாமும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் காமன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பானுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வருடங்களாக வந்து ஃபேஸ்புக்கில் தான் சுற்றிட்டு இருப்பானுங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாம் இலவசமாக கே கேள்வித்தாள்கள் இணையதளத்தில் கிடக்குது போய் வந்து பார்க்கலாம் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமோட கேள்வித்தாள் இணையதளத்தில் வந்து கிடக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதை விட்டு விட்டு நம்மகிட்ட வந்து வாக்குவாதம் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும் அதாவது எல்லாத்தையும் வந்து பழத்தை வந்து உரிச்சு வாயில் வந்து கொடுக்க முடியாது பழம் தான் இருக்குதுன்னு வந்து காமிக்க முடியும் அதை எடுத்து சாப்பிட வேண்டியது உங்களுக்கு வெற்றி வேணும்னா நீங்கள் தான் வந்து முயற்சி பண்ணணும் அதனால் உங்களுடைய முயற்சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 முக்கியமானது திரும்பவும் சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டாபிக்ஸை நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ்ஸு சிலபஸ்ஸை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி படிக்கணும் எப்படி உடைக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்ச பிறகு பழைய வினாத்தாள் பழைய வினாத்தாளை படிச்சுட்டிங்கன்னா எந்த தலைப்பில் வினாத்தாள்கள் வந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கிற தெரியும் அந்த தலைப்பை நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூறு தலைப்பை மிக சரியான முறையில் உருவாக்கி உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம் இந்த டாபிக்கே நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ்ஸு இணையதளத்தில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஆச்சர் கல்வி புக்கில் முன்னாடியே நம்ம வந்து உடச்சி தனித்தனியாக வந்து கொடுத்துருப்போம் அதை கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இணையதளத்தில் வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து யூனிட் நம்பர் நைனுக்கு மெட்டீரியல் கொடுங்க நியூஸ் பேப்பரில் மொத பக்கத்தில் யூனிட் நம்பர் நைனுக்கான ஒரு பிரத்யேக புத்தகம் அப்படின்னு வந்து வரும் யூனிட் நம்பர் நைன் அப்படிங்கிறதே புது டாபிக் வந்து கிடையாது ஏற்கனவே பழைய பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கை தான் பிச்சு பிச்சு போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெளிவாக சொல்லணும் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் எப்படி நாம் டிஎன்பிசிக்கு இந்திய லெவலில் விஷயங்கள் வந்து படிப்போமோ அதே மாதிரி டிஎன்பிசிக்கு தமிழ்நாட்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நான் எக்கனாமியில் வந்து சொன்னேன் இல்லையா ஹெல்த் ரிலேட்டடாக அதெல்லாம் வந்து படிக்கணும்னு ஸோ அதான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு டாபிக் தமிழ்நாட்டின் மனித வள மேம்பாடு இது ஒன்றும் கிடையாது எக்கனாமி டாபிக் அடுத்து சோசியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட் ஒரு நடா என்னது இது ஹிஸ்ட்ரி டாபிக் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி எல்லாமே சேர்ந்து வந்திருக்கும் நான் காமிக்கிறேன் லைட்டாக ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் இது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இது என்னது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாலிட்டி ரிலேட்டடாக அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ சொன்னோம் இல்லையா டாபிக் சொன்னேன் என்ன சொன்னோம் எஜுகேஷன் ஹெல்த் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் தமிழ்நாடு இதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து வரும் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் எக்கனாமிக்கில் வந்து வரும் இ கவர்னன்ஸ் இது எல்லாமே எக்கனாமி ரிலேட்டடாக ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ இங்கே தமிழ்நாடு பொருளாதார முறையுன்றோம் அடுத்து ஜாக்ரஃபி ஆஃப் தமிழ்நாடு இம்பேக
ஸோ அதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் தனித்தனியாக நம்ம வந்து உடைக்கணும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த முந்நூறு தலைப்புகள் வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் இந்த தலைப்புகள் ஓரியன்டாக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஆச்சரிய கல்வியில் டெஸ்ட்டும் நடத்த போகிறோம் ஆச்சரிய கல்வியில் வகுப்பு வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து பேஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த இதே பாத்தில் நீங்கள் வந்து படிக்கும் பட்சத்தில் யூபிஎஸ்சியும் டிஎன்பிசியும் ஒரே பாத்தில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொண்டு போகலாம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மிகச்சரியான வழிகாட்டில் இந்த பழைய வினாத்தாளும் சிலபஸும் பள்ளி புத்தகமும் வந்து உங்களுக்கு வந்து வழிகாட்டும் பள்ளி புத்தகம் தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து வருது அது வந்து நம்ம வந்து அதாவது நான் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா பள்ளி புத்தகத்தை ஒழுங்காக படிச்சிங்க அப்படின்னா ஒழுங்காக படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா மிக எளிமையான முறையில் ஒரு சில எலிமினேஷன் மெத்தடு வந்து இருக்குது எலிமினேஷன் மெத்தடு வந்து இருக்குது அந்த எலிமினேஷன் மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து தெரியாத கொஷினுக்கும் சரியாக வந்து பதிலளிக்கலாம் அப்படி பதில் அளிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேஸாக என்ன தேவை ஸ்ட்ராங்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தேவை கான்செப்டு கரெக்டாக வந்து தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு கேள்வியில் ஒரு எலிமினேஷன் முறைப்படி என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து சரியான விடையை வந்து தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அப்போ அதுக்கான பேஸ் பள்ளி புத்தகத்தில் வந்து இருக்குது அந்த பேஸை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு கேள்வி வந்தாலும் உங்களால் எளிமையான முறையில் எலிமினேஷன் மெத்தடில் நீங்கள் வந்து கிராக் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது நான் சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பழைய வினாத்தாள் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ரிலேட்டடாக ஓல்டு கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கணும் அப்படி பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு என்டையர் லெவல் வந்து முடிஞ்சிச்சு நம்ம ஆச்சரிய கல்வி சார்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பள்ளி புத்தகத்தை கம்பைல் பண்ணி வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஆறு டு பன்னெண்டு புத்தகத்தை கம்பைல் பண்ணி வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த புத்தகத்தை பேஸ் பண்ணி ப்ளஸ் வந்து எக்ஸாம் ஓல்டு கொஷினை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் வகுப்புகள் மிகச்சரியான முறையில் உங்களுக்கு வந்து எடுப்போம் ஸோ அதனால் அதை வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து ரெகுலராக இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய இதே ஆக்டிவாக வந்து எல்லோரும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம வந்து தொடர்ந்து வந்து வகுப்புகள் வந்து எடுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேலை ஃபஸ்ட்டு வேலை சிலபஸை வந்து எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலபஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் ஆச்சரிய கல்வியில் இண்டெக்ஸில் முந்நூறு டாபிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து கைப்பட நீங்கள் வந்து எழுதுங்க ஸோ எழுதணும் சிலபஸ்ஸு நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப உங்களுக்கு வந்து இந்த கூகுள் ட்ரைவில் வந்து எடுத்து ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் ஒரே வருஷம் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் சிலபஸை எடுத்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் ஒரே வருஷம் ஆ தம்பி இந்த சிலபஸ் இருக்குல்லடா ஹலோ நம்ம புக்கு ஆச்சரியக்கலி புக்கில் ஸ்டார்டிங்கில் போட்டிருக்கோம்ல சிலபஸ்ஸு ப்ளஸ் வந்து அந்த டாபிக்ஸு அதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அந்த கூகுள் ட்ரைவில் ஏற்றி அந்த லிங்க்கை மட்டும் இந்த கூகுள் மீட்டில் உள்ள ஆ அது ப்ளஸ் டாபிக்ஸு அதை ஸ்கேன் பண்ணி நீ அந்த கூகுள் மீட்லேயும் நீ போட்டு விட்ரு ஃபேஸ்புக்லேயும் போட்டு விட்ரு அதை அவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டோம் டவுன்லோட் பண்ணி ஆ டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இருக்கக்கூடிய டெலகிராம் குரூப்பு எல்லாத்துலேயும் வந்து இதை உருவாக்குறதுக்கு நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யாராவது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அப்போ சிலபஸும் வந்து உடச்சி வந்து கொடுத்தாச்சு சப் டாபிக்ஸும் வந்து கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ டிஎன்பிசி இணையதளத்தில் பழைய வினாத்தாள்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ பழைய வினாத்தாள் வந்து எடுக்கணும் இங்கே டிஎன்பிசி இணையதளத்தில் ஓல்டு கொஷின் கொஷின் பேப்பர் சான்சர் கீ அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணணும் அதில் மூணாவது லிங்க் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை கிளிக் பண்ண பிறகு ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் பண்ண பிறகு ஸோ இதில் கிளிக் டு லேட்டஸ்ட் எக்ஸாம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே லேட்டஸ்ட் எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பராக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் என்டையர் இது வரைக்கும் டிஎன்பிசியில் நடந்த எல்லா கேள்வி தாள்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதில் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க இதில் நீங்கள் என்னைக்கு பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் ஸோ குரூப் ஒன் எக்ஸாமோட வினாத்தாள் இங்கே கீழே அடியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொபைல்லே நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது
ஓப்பன் வித் நியூ டேப் வந்து கொடுங்க இதில் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் போயிட்டு இந்த 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 இடத்த கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் கொஷின்ஸ் வந்து வந்துடும் ஸோ அதையும் நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் நடந்த எக்ஸாம் பேப்பரோட கொஷின் பேப்பரை வந்து எடுத்துக்கணும் ரைட்டா ஸோ அதில் ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் மீன்ஸ் ஆன்சர் கீ மிஸ்டேக்ஸ் வந்து இருக்குது கொஷினும் மிஸ்டேக் தான் அதை நான் ஃபியூச்சரில் நான் வந்து எந்தெந்த கொஷின்லாம் மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எடுக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன்னோட கொஷின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் நடந்த கொஷின்ஸ் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இதிலே போய் இயர் செக் பண்ணிக்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு எக்ஸாம் வந்து நடஞ்சு குரூப் ஒன் எக்ஸாம் அதோட கேள்வி தாளர் ஸோ இங்கே போனீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கீழே அடியில் இருக்கும் ஸோ இங்கே கம்பெனி இன்ஜினியரிங் குரூப் ஒன் எங்கடா இருக்கு இதாக இருக்கு ஓகே ஸோ இதில் இந்த இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் இது வந்து இது வந்து எப்போவுமே ரெண்டு விதமாக இருக்கும் இதில் உள்ளே போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டென் டி தற்காலிக விடை ஃபைனல் விடை அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதில் தற்காலிக விடையில் கொஷின் இருக்கும் ஃபைனல் விடையில் ஏபிசிடி மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஸோ இது வந்து சில கொஷின்ஸ் குரூப் ஒன்னாலே மேக்ஸிமம் இருபது கொஷின் முப்பது கொஷின் நாற்பது கொஷின் சொல்லி மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நிறையா வந்துருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் கீ மூலமாக வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பாருங்கள் சில கொஷின்லாம் எண்பத்தஞ்சு கால் நூற்றி இருபத்தெட்டு கால் நூற்றி இருபத்தொம்பது கால் நூ இதெல்லாம் வந்து கொஷினே தப்பு எல்லாருக்கும் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா இதில் நீங்கள் போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஷினை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஷின்ட்டை எடுத்துக்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வந்து எடுத்துக்கலாம் சில ஆன்சர் கீ வந்து மாறி இருக்கும் இல்லையா அதை நீங்கள் வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாமுக்கு எக்ஸாம் குரூப் ஒன்னாலே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது இருபது கொஷின் முப்பது கொஷின் வந்து தப்பாக எடுக்கிறது ஃபைனல் ஆன்சர் கீ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றுக்கு இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் இல்லை நாலு வருஷத்தில் விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நடந்த எக்ஸாமுக்கு அது எப்போ விடுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கீ இருக்குது ப்ளஸ் வந்து கொஷின் பேப்பர் வந்து இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் கொஷின் பேப்பர் வந்து வரும் அதையும் நான் வந்து லிங்க் பண்ணிடுறேன் இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை டவுன்லோட் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறவங்களும் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனையும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டீங்களா பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பண்ணிட்டீங்களா பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுக்குறேன்
தீனா சொல்லுங்க பார்ப்போம் நம்ம கேமராவில் தான் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சவுண்டு கேட்கலையா இருக்கும் மீட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் மாதிரி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் ஓரியன்டாக ஃபோர்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் நான் வேகமாக போயிடுறேன் கேக்குதுங்களா என்னவன்னு தெரிய கடைசி இந்த ஸ்கூலில் வாத்தியார் நடத்துவாங்கல்ல இப்ப கேக்குதா எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் கேக்குதா ஓகே சோ இப்போ விழிப்புணர்வு என்ன பேரோ ஒருத்தங்க இருக்காங்களா விழிப்புணர்வு சுடலையா விழிப்புணர்வு பேர் முழு பேர் தெரிய முடியுது விழிப்புணர்வு சுடர் 
இது என்ன டாபிக் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பிசிக்ஸ்ல எது வரும் சவுண்ட் ரிலேட்டடா வரும் வெரி குட் வெரி குட் இப்போ நீங்க திரும்பவும் திரும்பவும் கவனிங்க இந்த கொஸ்டின்ல இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் இங்க ஓப்பனிங் இருக்கு இங்க க்ளோஸ் இருக்கு புரியுதா அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல தான் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் வரும் நீங்க கான்செப்ட் படிக்கிறீங்க படிக்கல அதெல்லாம் ரெண்டாவது பக்கம் அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடியது என்னன்னா பழைய வினாத்தால பாருங்க இப்போ முத கொஷின்ல இந்த ஏபியில ஏதாவது ஒன்று வரும் சிடியில ஏதாவது ஒன்று வரும் இந்த இதில் பிசியில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று வந்து வரும் ஸோ அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்படி தான் கொஷின் வந்து பார்க்கணும் அப்போது நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு வேக்கம் ரிலேட்டடாக வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக எதிர் முழக்க நேரம் ரிலேட்டடாக வந்து கேட்டிருக்காங்க தென் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ இதில் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்காபி ரிலேட்டடாக விண்வெளி வேதி ஆய்வுக்கு எந்த அலைமானியில் அலைமானியல் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இங்கே அகெயின் வந்து பாருங்கள் ஸோ இதில் நமக்கு வந்து எல்லாமே ஈக்குவலாக வந்துருக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக வந்துருக்கு ஸோ இதில் ஐஆர் இப்போ பயன்படுத்துவோமா ராமன் வந்து பயன்படுத்துவோமா மைக்ரோவேவ் வந்து பயன்படுத்துவோமா இதில் மைக்ரோ இன்ஃப்ராரேட் கொஞ்சம் லிங்க் ஆகிற மாதிரி வந்துருக்கு அப்போ நீங்கள் வந்து இன்னும் ஆழமாக வந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக வந்து வருமா வராதா அப்படிங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் கொஞ்சம் கான்செப்ட் ஓரியன்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் இது எது கீழே வந்து வரும் பிசிக்ஸில் பிசிக்ஸ் ரிலேட்டடா ஆ பிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வந்து ஈர்ப்பு விசை ரிலேட்டடாக வந்து படிச்சுக்கலாம் ஓகே விண்ணியல் சம்மந்தமாக வந்து கேட்பாங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது ஸோ இந்த இது இந்தியன் சால்ட் பீட்டர் என்பது எது கீழே வந்து வரும் கெமிஸ்ட்ரியில் எது கீழே வந்து வரும் சால்ட்டா வெரி குட் வெரி குட் சால்ட்டா இல்லை நீங்கள் வந்து அதை வந்து கரெக்டாக வந்து செஞ்சோம் அப்போ சால்ட் ரிலேட்டடாக நமக்கு ஃபார்முலாஸ் வந்து கேட்குறாங்க அடுத்து வந்து பாருங்க சமமான கடத்து திறன் அழகு எதில் வந்து வரும் பிசிக்ஸில் பிசிக்ஸ் ஆ வெரி குட் பிசிக்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓரியன்டடாக எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓரியன்டாக வரும் புரியுதா இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிற்சி எடுக்கணும் இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை வந்து பாருங்கள் ஓம் சிஎம் மைனஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இங்கே ஓம் சிஎம் மைனஸ் டூன் இருக்குது புரியுதா ஸோ இங்கே ஓம் சிஎம் டூன் வந்துருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து கவனிங்க இந்த பியும் சியும் ஈக்குவலாக வந்துருக்கு இங்கே மாறி இருக்கிறது மியூட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் டூ வந்துருக்கு இங்கே டூ இருக்குது அப்போ எந்த பி அல்லது சியில் தான் ஆன்சர் வந்துருக்கும் புரியுதா இப்படி தான் ஒவ்வொரு கொஷினையும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அட்டாக் பண்ணணும் ரைட்டா அடுத்து இந்தியாவில் உள்ள இரும்பின் முக்கிய மூலப்பொருள் இது வந்து ஜாக்ரஃபி கீழே எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி கெமிஸ்ட்ரி கீழே மெட்டல்ஸ் கீழே வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் ஸோ அடுத்து இது வந்து பாருங்கள் ஸோ பிரம்மபுத்திரா மேலே நாட்டில் மிக உயரமான ரயில் மற்றும் சாலைக்கான பால பாலத்தை அசாமில் வந்து அமைச்சிருக்காங்க இது வந்து எந்த தேதி அப்படிங்கிறது இது எதில் வரும்னு சொல்லுங்க வைப்போம் நடப்பு நிகழ்வில் யாராவது சொல்லுங்க வைப்போம் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னா சந்தோஷம் ஜாக்ரஃபி வெரி குட் அது கீழே வெரி குட் அவ்வளோதான் அப்போ ஜாக்ரஃபியில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு என்றால் ரீசண்டாக ரயில்வே ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லை வந்து தனல் ஓப்பன் பண்ணலாம் அது ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஷினையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எடுத்து என்ன மாதிரி வந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத திரும்ப 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 ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இந்த குரூப் ஒன் கொஷினை லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் கொஷினை நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டாங்களே பண்ணிட்டீங்கனாலே நீங்கள் தான் வந்து யார் எது படிக்கணும் எது தேவை எது தேவையில்லை அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்த நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது என்னென்ன எது கீழே வரும்னு சொல்லுங்க அப்போ இந்தியாவில் முதல் முதலாக உள்நாட்டில் தயாரான நுண் செயலி மைக்ரோ ப்ராசஸ் எது கீழே வந்து வரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் எது கீழே வெரி குட் ச கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கம்ப்யூட்டர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தனி தனியாக வந்து பிரிச்சுருப்போம் கம்ப்யூட் ஆ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆ இப்போ நான் ஏன் உங்களை வந்து திரும்ப இப்படி படிங்க இப்படி படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா 
உங்களுக்கு குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்லேயும் குரூப் டூ மெயின்ஸ்லேயும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி த்ரீ ஜியாக வந்திருக்கலாம் ஃபைவ் ஜியாக வந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கொஷினாக வந்து கேட்பாங்க அப்போது நீங்கள் இந்த டாபிக் ஓரியன்டாக தான் வந்து படிக்கணும் இதுதான் வந்து கரெக்டான அப்ரோச் ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ இது வெரி குட் எக்கனாமிக்கில் ஆ இப்போ நான் வந்து பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொன்னேன் ஆ உங்களுக்கு பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு வந்து சொன்னேன் இதில் எக்கனாமிக்கில் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் வந்து படிக்கணும் பொது நிதி இது கீழே நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டி சார்ந்தது டேரக்ட் டேக்ஸு இன்கம் டேக்ஸு எல்லாமே வந்து படிப்போம் ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து வாங்க நீங்கள் மீட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டு மீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த கொஷின் வந்து பாருங்கள் ஸோ இந்த கொஷின் ஸோ இந்த கொஷின் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் எதில் வரும் ஜாகிரஃபியில் என்னது இந்தியன் கிளைமேட் வந்து படிக்கணும் ஆ வெயிட் வெயிட் ம் சரி ஓகே வெரி குட் இது வந்து த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் சொல்லுவோம் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனில் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனில் தமிழ்நாடு அதிகமாக வந்து மழை பெய்யுமா அப்படின்னா பெய்யாது குறைந்த அளவு குறைந்த அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதிக அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க அப்போ ஜாகிரஃபியை பொறுத்தவரையில் வடகிழக்க என்ன பண்ணுவாங்க தென்மேற்கு தென்மேற்க அப்போ இதில் வந்து வர வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன வரும் வட கிழக்கு அப்படின்னு வந்து வரும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வடகிழக்க தென்மேற்குன்னு வந்து மாத்துறது அதிக அளவு மலையை குறைந்த அளவு மலைன்னு மாத்துறது இமயமலையை நமக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைன்னு மாத்துறது கங்கா ரிவரை பிரம்மபுத்திரான்னு வந்து மாத்துறது அந்தமான லட்சத்தீபுன்னு வந்து மாத்துறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஜாகிரஃபியில் வந்து மாற்றுவாங்க இப்போ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் சி ஆப்ஷன் வராது கண்டிப்பாக சி வராது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ப்ரீட் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் ஒரு சில ஸ்டேட்டில் கேபிட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேண்டா கரடி வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் அந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் ஏதாவது நீங்கள் வந்து நேஷ் ஸ்டேட் சிம்பிள்ஸ் வந்து படிச்சிங்கனாலே என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக நீ வந்து பிடிச்சி போடலாம் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றையும் உடைக்கணும் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ இப்படி நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பர் எடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஒர்க் அவுட் பண்ண உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெளிவான வழிகாட்டல் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது எந்த டாபிக் சொல்லுங்க வைப்போம் பாலிட்டியில் ஆ பாலிட்டியில் ஷெடியூல் அப்போ பாலிட்டி சம்மந்தமாக பன்னிரெண்டு ஷெடியூல் வந்திருக்கு அதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான முறையில் தெரிஞ்சுக்கணும் எங்கள் பாலிட்டிக்கில் நம்ம வந்து ஷெடியூல் சொல்லியிருக்கோம் அதில் ஷெடியூல் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அடுத்த தலைப்பு கொஞ்சம் மீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ இது எது ரிலேட்டடாக கெமிஸ்ட்ரி ஒரு ஆசிட் ரிலேட்டடாக வரக்கூடியது அப்போ அமிலங்களில் முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பாருங்க இது இதுவும் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு யூனிட்டா இதில் ஆக்சிஜன் ரிடக்ஷன் இதில் வந்து சொல் இதில் வந்து பாருங்க இப்போ இப்போ வந்து பாருங்க இதில் நெய்தர் போட்டிருக்காங்க இதில் போத்துன்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் வந்து யோசித்துருக்கலாம் இந்த ரெண்டில் எதாவது தான் வந்து வரும் புரியுதா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் நீங்கள் வந்து உடைக்கலாம் உடச்சி 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 இங்கே வந்து பாருங்க இதில் நீங்கள் என்ன கொஷினே பார்க்க வேண்டாம் இங்கே வந்து பாருங்க கிருமி நாசினி மயக்க மருந்து இந்த ஆங்கில வருஷ பாருங்க ஆன்டி செப்டிக் இது வந்து என்னது ஸோ ரெண்டுமே ஒரு ஈக்குவல் பாட்டில் வந்து இருக்கு குரட்டோட ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்போ சி அல்லது டியாக தான் வந்து ஆன்சராக வந்துருக்கும் இப்படி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஈஸியாக ஆன்சர் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து உடச்சி 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 பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த இதில் வந்து பாருங்கள் வீரியம் மிக்க அமிலம் வீரியம் மிக குறைந்த காரவினை தேர்ந்தெடுக்கும் ஸோ இந்த இதில் ரெண்டு ஆப்ஷனும் ஏவும் ஹ பியும் சேமாக வந்திருக்கு அப்போ அந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி சி அல்லது டியில் வந்து ரெண்டாக வந்திருக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றையும் உடச்சி உடச்சி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எளிமையான முறையில் நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷினையும் இதையும் எடுத்து என்ன பண்ணணும்
ஜாகிரபியில் ஸோ இதில் சில சில ட்ரிக்கு நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எழுதுனவங்களுக்கு இதாகும் இந்த மூ ஒன்றாவது ஆப்ஷனில் மூணு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது கங்கா அப்படிங்கிறது கவுகாத்தி வந்து நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் நாலு நாலு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ கவுகாத்தி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிங்கனாலே இதுவும் இதுவும் வந்து வராது அப்போ அதிகமாக ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் ஒன்று நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும் பி சிடி ஏ வந்து கண்டிப்பாக இதில் வந்து வராது அப்போ இந்த இதில் இருந்தால் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் நிறையா வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அதுதான் வந்து ஆன்சர் ஆகும் சரியா இங்கே வந்து பாருங்கள் மூணுலேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு நாலுலேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டுலேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒன்றுலேயும் கனெக்ட் அப்போ சி வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ ஆனால் இங்கே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் சில ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணி எது வரும் அப்படிங்கிறத ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனை இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து தூக்கலாம் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்து வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஸோ அடுத்த டாபிக் ஸோ இப்போ இந்த வருடம் வருடம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது செவன்டி த்ரீயை என்ன பண்ணுவாங்க நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயை எயிட்டி த்ரீன்னு வந்து மாற்றுவாங்க அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் தப்பு அப்படின்னாலே இப்படி வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஒன்று அல்லது மூணு வந்து வரும் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ப்ரொடிக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எலிமினேட் முறையில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண பட்சத்தில் ஈஸியாக இந்தந்த டாபிக் இப்படி தான் வந்து கேட்பாங்க இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸோ இன்வென்ஸ் இன்வென்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஒன்று லாங் சம்மர் வந்து இருக்குது லாங் விண்டர் இருக்குது இதுவும் சம்மந்தம் இல்லாது இதுவும் சம்மந்தம் இல்லாது ரெண்டையும் தூக்கிடலாம் அப்போ இந்த ரெண்டில் ஏதாவது தான் வந்து வரும் கொஷினை பார்த்துட்டு ஆப்ஷன் ஜோடியாக ஒன்றோட ஒட்டி ஒட்டி பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்து வரும் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாலே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனை வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம் அப்போது நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் எடுத்து உடச்சி எழுதுங்க அடுத்து சப் டாபிக்ஸ் எடுத்து உடச்சி எழுதுங்க அடுத்து லாஸ்ட் த்ரீ கொஷின்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அகேன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒரு எக்ஸாம் நடந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் வந்து நைன்டீன் கொஷினை எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் உள்வாங்கணும் திரும்ப திரும்ப இந்த மூன்று வினாத்தாள்களை பார்க்கும்போது எந்த எக்ஸாம் தேவை சாரி எந்த கொஷின் தேவை எது தேவையில்லை அப்படிங்கிறத ஆழமான விஷயத்த உங்களுக்கு வந்து சிறந்த முறையில் பழைய வினாத்தாள் வந்து வழிகாட்டும் ஸோ ஆச்சரியக்கல்வி புத்தகம் நீங்கள் வச்சுருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆச்சரியக்கல்வி புத்தகத்தில் ஏற்கனவே அக்யூரேட்டாக நம்ம டாபிக் விஷயம் வந்து பிரித்து கொடுத்துருப்போம் அதுலேயும் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் குரூப் ஒன் எக்ஸாம்லேயும் அந்த கேள்வித்தாள்களும் வந்து குறிச்சிருப்போம் அதில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வந்து இருக்கோ அதையும் திருத்தி தான் நம்ம வந்து புக்கு வந்து வெளியிட்டுருக்கோம் இந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியோட ஆன்சர் கீயோட சேர்த்து ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம புத்தகத்தில் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாதவங்க புத்தகம் இல்லாதவங்க டிஎன்பிசி இணையதளத்தில் பழைய வினாத்தாளை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு விஷயத்த பழைய வினாத்தால் பார்த்து சிலபஸ் எழுதுறது சப் டாபிக்ஸாக அதில் வந்து எழு உடச்சி வந்து எழுதுறது தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு கொஷின் பேப்பரை பார்த்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா பாருங்கள் இப்போ சப் டாபிக் எடுத்து எழுதிட்டீங்க இல்லையா அதில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்னென்ன கேள்விலாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் இந்த கொஷின் எது கீழே வரும்னு சொல்லுங்க அப்போ சொல்லுங்கள் யாராவது வரும் <laughs> 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 வெரி குட் இது பால்டில் டிபிஎஸ்பி கீழே ரைட்டா ஸோ அடுத்து ஆ இது ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க இது ஜாகிரபியா எக்கனாமி கீழே அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு என்ன டாபிக்ஸ் ஓகே அடுத்து சொல்லுங்க ஏன் நான் திரும்ப திரும்ப இப்படி படிங்கன்னா 
இதுதான் அவங்களுக்கு மெயின்ஸ்லேயும் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மெயின்ஸ் சிலபஸ் எப்படியோ அதுபடி தான் நான் இப்போ டாபிக்ஸ் வந்து சொல்லிடுருக்கேன் இது எக்கனாமி ஓகே இது வெரி வெரி குட் இது ஓகே ஸோ இது இது தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி யூனிட் எயிட் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அதை வந்து தனித்தனியாக உடச்சிக்கோங்க இந்தியன் ஹிஸ்டரி மாதிரி தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி வந்து படிக்கணும் அதில் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டி கீழே பெரிய பெரியார் ஒரு நடனம் ஸோ அடுத்து அடுத்து வந்து பாருங்கள் இது வெரி குட் இது புள்ளியலு கீழே புள்ளியலுக்கு கீழே வரக்கூடியது மீன் வேல்யூ சராசரி ஓகே ஸோ அடுத்து இது வெரி குட் வெரி குட் இது சிம்பிளிபிகேஷன் வெரி குட் ஸோ அடுத்து எல்லாமே மேக்ஸ் தான் அடுத்து நான் காமிக்கிறேன் ஸோ அடுத்து இது இது பொருளாதாரம் இல்லை பேங்கிங் கீழே ஆர்பிஓட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரிலேட்டடா டிஜிட்டலைசேஷன் அடுத்து எக்கனாமில என்னது வெரி குட் பிளானிங் கீழே நிதி ஆயோக் அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல லொக்கேஷன்ஸ் அடுத்து இது ஹெல்த் ரிலேட்டடான திட்டங்கள் ஓகே ஸோ அடுத்து வெரி குட் பாப்புலேஷன்ஸ் ரிலேட்டடா ஸோ அடுத்து ஒரே வருஷம் ஜாக்ரஃபி கீழே பாப்புலேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இது செம்மொழி தமிழ்நாடு கல்ச்சுரல் அதாவது இங்கே நான் வந்து பிரிச்சிருப்பேன் இங்கே வந்து பிரிச்சிருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் ஸோ இங்கே தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக திராவிட மொழிகள் வந்து படிப்போம் அதே மாதிரி இந்திய லெவலில் மொழிகள் சம்மந்தமாக வந்து படிப்போம் ரைட்டா அந்த மொழிகள் ரிலேட்டடாக கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் ஒரு ரிலேட்டடாக வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து எதில் வரும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கரெக்டாக யாராவது அப்படி சொல்லிட்டு மியூட் பண்ணிக்கோங்க வேர்ல்ட் ரிலேட்டட் ஆர்கனைசேஷன்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து கேட்டிருக்காங்க இது முக்கியமான முக்கியமான இங்க நான் வந்து டாபிக்ஸ்ல வந்து பிரிச்சிருப்பேன் இங்க வந்து பாருங்க ஏ தம்பி அந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் ஷேர் பண்றா டாபிக்ஸ் வெளியே பிடியோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க சார் இப்போ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சொல்றீங்களே சார் அது வந்து நீங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து குடுத்துட்ட நோட்ல வந்து இருக்கு சார் அது நாங்க ஒன்ஸ் படிச்சா தான் உங்களுக்கு அது क्वेश्चन பாக்கும் போது எங்கால ஆன்சர் கரெக்ட் படிச்சா இல்ல வொர்க் அவுட் பண்ணனும் இது பெரிய மலை கிடையாது நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க வந்து அத எழுதி பாத்தீங்க இங்க வந்து புக் புத்தகங்கள் நான் இதுக்கு அப்புறம் டவுட் கேக்குறேன் அதுக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க புத்தகங்கள் ஓரியண்டடா ரைட்டா அடுத்து வாங்க சோ அடுத்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ஆ இது வந்து எதுல வரும் கரெக்ட்டா சொல்றீங்களான்னு பாப்போம் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் இன் ஆஹா இது வந்து பாத்தீங்கனா எகனாமி கீழ எகனாமி கீழ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்க கூடிய கட்டமைப்புகள் வந்து படிக்கணும் அந்த கட்டமைப்புகள் மெயின்ஸில் வந்து படிப்போம் அதுக்கு கீழே 
சோலார் ரிலேட்டடாக எலக்ட்ரிசிட்டி ஓரியன்டாக வந்து படிப்போம் அப்படி இல்லாட்டி என்வார்மெண்ட்டுக்கு கீழே எனர்ஜி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு இருக்குது அந்த எனர்ஜி கீழே எரிசக்திகள் சம்மந்தமாக வந்து படிப்போம் அந்த எரிசக்தி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ ஹை ஹைட்ரஜன் சம்மந்தமான எனர்ஜி எல்பிஜி கேஸஸ் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கேஸஸ் ஓரியன்டடாக அது வந்து படிப்போம் அதுக்கு கீழே நம்ம வந்து நடப்பு நிகழ்வுங்கிறது செப்பரேட்டாக படிக்க தேவையில்ல அங்கே படிக்கக்கூடிய விஷயத்தே நீங்கள் வந்து படிச்சிங்கன்னா போதும் ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ அடுத்து இந்த தலைப்பு இதில் வரும் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சாவது கொஸ்டின் ஆ எதில் வரும் ஆ பாலிட்டியில் லோக்காயுத்தா நீங்கள் நாளைக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் பாலிட்டியில் லோக்காயுத்தாவில் எந்த இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து இது இது வாங்க இந்த நூற்றி தொண்ணூத்தாறு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து சொல்லலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் நான் வந்து பாலிட்டியையும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் தனித்தனியாக வந்து பிடிக்கணும்னு சொன்னேன் அதில் இந்தியாவும் பக்கத்து நாட்டு உறவுகள் இந்தியாவின் அண்டை நாட்டு உறவுகள் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு இருக்குது அதில் பக்கத்து நாடுகள் பாகிஸ்தான் இதே மாதிரி நேபாள் பூட்டான் பங்களாதேஷ் இதோட உறவுகள் ஸ்ரீலங்கா மாலத்தீவ்ஸ் இதோட உறவுகளை பற்றி படிக்கணும் அது ஒரு இன்னடான கேள்வி ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் இது உபயோஜனா ஸோ இது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ இப்போ மெயின்ஸில் உங்களுக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஓரியன்டாக கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸு இந்த டாபிக் வைஸ் வந்து பார்க்குறீங்க இல்லையா இதே பாயிண்ட்ஸை எழுதிடலாம் குரூப் டூ மெயின்ஸில் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சார்ந்தது எம்ப்ளாய்மெண்ட் சார்ந்தே கேட்பாங்க இதை வந்து எழுதி விட்டுடலாம் புரிதா இப்படி தான் நீங்கள் வந்து எழுதணும் ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் இது என்னது டோக்லாம் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் எதில் வரும் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இப்போ சொன்ன அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கும் சைனா ரிலேட்டட் ப்ளஸ் வந்து இப்போ ரீசண்டாக இஷ்யூ இருக்கக்கூடிய இது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து எதில் வரும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் யாராக கரெக்டாக சொல்கிறீங்க பார்ப்போம் பாலிட்டியில் எதில் ஆ பாலிட்டியில் எது வரும் பெரிய குண்டு ஆ பாலிட்டியில் என்ன வரும் பாலிட்டியில் ஆ வெரி வெரி குட் இப்போ பாலிட்டியில் ஜுடிஷியல் நீதித்துறை சம்மந்தமாக வந்து படிக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வழக்குகள் ஒரு இன்டாக வந்து படிப்போம் ஸோ அப்போ இந்த வழக்கு சம்மந்தமான விஷயத்த இப்போ வந்து இந்த முக்கியமாக ட்ரிபிள் தலாக் வழக்கு சம்மந்தமாக ஒரு ஃபேமஸ் வழக்குகள் இருக்கும் அதுக்கு தீர்ப்பு அளிச்சிருப்பாங்க அந்த நீதிமன்றம் சம்மந்தமாக வழக்கு சம்மந்தமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து கேட்டிருக்காங்க புரியுதா இப்போ நீங்க ஒவ்வொரு டாபிக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட்டா நீ வந்து செகரேட் பண்ண ஸ்கில்ல வந்து வளர்த்துக்கணும் இது வந்து சும்மாலாம் வந்து வராது பழைய வினாத்தால நீங்க எடுத்து வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இது வந்து நீங்க வந்து நினைக்கலாம் தேவையில்லாத வேலை இதை பார்த்தா நமக்கு வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை நீங்க அக்யூரேட்டா ஒரு மூன்று வினாத்தாள்களை வந்து பார்க்கும் போது குரூப் ஒன் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம படிக்க வேண்டிய பார்த்து வெறும் இருபது சதவீதம் படித்தா போதும் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் வந்து தெரியும் அதுக்கப்புறம் டெலகிராமில் அனுப்பக்கூடிய மெட்டீரியல் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க தேவையா தேவை இல்லையா கண்டிப்பாக தேவை இருக்காது தூக்கி ஓரத்தில் போடுவீங்க யூடியூப்பில் ஒரு மூணு மணி நேரம் வீடியோ நான் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இல்லாமலே சாதித்தது எப்படின்னு வந்து கதை கதையாக வந்து விடுவாங்க அதில் எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்கிறது தெரியும் மற்ற விஷயங்களை வந்து பார்க்கும்போது உண்மையாகவே இது எக்ஸாமுக்கு தேவையா தேவை இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து தெரியும் எப்படி இது நீங்கள் பழைய வினாத்தால் நீங்கள் வந்து எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி உள்வாங்கி நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதுனால எது சரி எது தப்பு இது தேவையா இது தேவை இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவீங்க ஸோ அதுபடி உங்களுடைய பல மணி நேரங்கள் என்னாகும் அப்படின்னா சேவ் ஆகும் தென் அடுத்து வந்து பள்ளி புத்தகத்தை ரீட் பண்ணுவீங்க ஒரு பக்கத்தில் நிறையா டேட்டா இருக்கும் அந்த டேட்டாவில் எது தேவை அப்படிங்கிறத கண்ணு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து பிக்கப் பண்ணும் கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணும் இந்த பேப்பரில் இந்த செய்தி மட்டும்தான் வந்து தேவை மற்ற எல்லாம் வந்து தேவை இல்லை சப்போஸ் தேவையில்லாத செய்தியாக இருந்தாலும் இது எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத ஆ டவுட் கொஞ்சம் பொறுத்து கேளுங்க அந்த விஷயத்தான் உங்களுக்கு வந்து வழிகாட்டும் 
அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு டாபிக் இப்போ உமனு உமன் ரிலேட்டடான ஸ்கீம்ஸு எல்லாமே நீங்கள் வந்து நல்லா ஆழமாக வந்து படிச்சுருவீங்க எக்ஸாமில் உங்களுக்கு ஒரு கொஷினை வந்து வாசிக்கும் பொழுது இந்த உமன் ரிலேட்டடாக பல்காக நீங்கள் வந்து படிச்சு வச்சுருக்கீங்க பாருங்கள் அது அப்படி அருவி மாதிரி வந்து கொட்டும் எது வரும் எது வராது அப்படின்னு சொல்லி டக்கு 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 டக்குன்னு எலிமினேட் பண்ணுவீங்க ஆன்சராக கரெக்டாக வந்து குறிப்பீங்க அப்போது நம்ம வந்து இரநூறு கேள்வியில் ஒரு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நூற்றம்பது கேள்விகள் மிகச்சரியான முறையில் விடையளிக்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மெயின்ஸுக்கு கண்டிப்பாக வந்து போகலாம் இந்த முறை மெயின்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா போன முறை மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்ணூறு பேர் மெயின்ஸுக்கு வந்து எலெக்ட் பண்ணாங்க ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி சம்திங் ஐம்பத்தி ரெண்டு பேருன்னு நினைக்கேன் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் வந்து எழுதுனாங்க அதில் மெயின்ஸுக்கு மூவாயிரத்தி எண்ணூறு பேர் வந்து எலெக்ட் ஆனாங்க அதில் எக்ஸாம் எழுதுனது மூவாயிரத்தி நூறு பேர் வந்து எலெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதில் அறுபத்தாறு போஸ்டிங் வந்து செலக்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த முறை ஒரு போஸ்டிங் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கூட்டுவாங்க ஒரு நூறு போஸ்டிங் வைங்களேன் நூறு போஸ்டிங் அப்படின்னா மெயின்ஸுக்கு ஒன்று இஸ் டுவெண்ட்டி ரேசியோ தான் டுவெண்ட்டி ரேசியோங்கிறது டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட வந்து எடுப்பாங்க அரௌண்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின்ஸுக்கு வந்து எலெக்ட் ஆகலாம் ஸோ போன வாட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எடுத்தாங்க இந்த முறை டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ போஸ்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் போஸ்டிங் ஸோ இதில் இருந்து அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபில்ட்ரு பண்ணுவாங்க அப்போது நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நூற்றம்பது கொஷினாவது கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக வந்து எழுதிடணும் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி எல்லோரும் அசால்ட்டாக எழுத முடியும் மீதி இருக்கக்கூடிய நூற்றி இருபத்தஞ்சா நீங்கள் வந்து மிகச்சரியான முறையில் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி வந்து பண்ணணும் பண்ணும் பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எலெக்ட் ஆகிடுவீங்க நூற்றம்பதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த இரநூறு கொஷினில் இந்த முறை சப்போஸ் மிஸ்டேக் இருந்தால் இது வந்து வேரி ஆகலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து ஏன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எக்ஸாம்லேயும் கிட்டத்தட்ட நிறையா கேள்விகள் தப்பு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாமில் நூற்றம்பதுக்கு மேலே வந்து எடுக்கணும் ஸோ மெயின்ஸை பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு வந்து செவன் ஃபிஃப்டி வந்து மெயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எடுக்கிறதுக்கு என்ன வழிமுறையோ நீங்கள் வந்து அதை வந்து பார்க்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஸோ அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேலே டாஸ்க் வந்து வச்சு ஒரு ஃபோர் எயிட்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து போஸ்டிங் வந்து வாங்கிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெவலையும் அக்யூரட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டான முறையில் ஃபைட் பண்ணும் பட்சத்தில் நீங்கள் மிக எளிமையான முறையில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடுத்த லெவலுக்கு வந்து போகலாம் ஸோ அதனால் நான் சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸில் இருபத்தஞ்சி கொஷினுக்கு இருபத்தஞ்சி அசால்ட்டாக நீங்கள் வந்து எடுக்க முடியும் ரைட்டா ஸோ அது வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே இதில் வந்து அரௌண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி மதிப்பெண்களுக்கு செவன் ஃபிஃப்டிக்கு அரௌண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்தாலே நீங்கள் தான் வந்து டாப்பராக வந்து எடுப்பீங்க ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய மதிப்பெண்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு மார்க்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப அக்யூரட்டாக கரெக்டான முறையில் நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் ஸோ அரௌண்ட் நூற்றி அறுபத்தஞ்சி டு நூற்றி எழுபது ஒவ்வொரு பேப்பர்லேயும் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து எஃபோர்ட் பண்ணணும் உங்கள் ரைட்டிங் ஸ்கில்லில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் டாப்பராக இருப்பீங்க ஸோ இன்டர்வியூ உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நல்ல மார்க் வந்து வந்துடும் நீங்கள் தான் வந்து எக்ஸாம்லேயே டாப்பராக வந்து இருப்பீங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அக்யூரேட்டாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா எளிமையான முறையில் அடுத்த லெவலுக்கு வந்து போக முடியும் ஸோ அப்போ நான் சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் கரெக்டான முறையில் கிட்டத்தட்ட மெயின்ஸில் நம்ம ஒவ்வொரு பேப்பர்லேயும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து எடுக்கணும் ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மார்க் எடுக்கணும் ப்ரிலிம்ஸில் மெயின்ஸில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து எடுக்கணும் ஸோ இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து போட்டுருவாங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்
ஸோ வரக்கூடிய நாட்களில் நம்ம வந்து இப்போ டாபிக்ஸு ஒன்று சொல்லுங்க ஸோ இது முடிஞ்சோடனே நீங்கள் வந்து டவுட் கேட்கலாம் நான் அந்த டாபிக்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா அதையும் நான் அது ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சராக நீங்கள் வந்து படிக்கும் பட்சத்தில் மிக எளிமையான முறையில் நீங்கள் வந்து வெற்றி பெற்றுக்கலாம் சரியா தம்பி அந்த சிலபஸையும் டாப்பிக்கும் கொஞ்சம் அனுப்புடா நான் கிளாஸ் முடிக்கணும் கூகுள் மீட்டில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிடு ஃபேஸ்புக்லேயும் கமெண்ட் பண்ணிடு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கமெண்டில் அப்படி இல்லாட்டி நாளைக்கு கூட அனுப்புன்னு சொல்லிட்டா இல்லைடா இந்த மீட்லேயே இருக்காங்கடா அதில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறா தம்பி கூகுள் மீட்டில் இருக்காங்க அதில் கமெண்ட் பண்ணோன்னா டவுன்லோட் பண்ணிடுவாங்க கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு யாருக்கு என்ன தெரியும் இங்கே இருக்கிறவனும் கொடுக்கணும் எல்லாமே பொறுமையாக எடுத்துக்கோம் டாபிக் இப்போ அனுப்புவாங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் உள்ளவங்களும் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து படிக்கணும் ஸோ நம்ம ப்ரிலிம்ஸ்க்கு படிக்கிற மாதிரியே மெயின்ஸ்க்கும் வந்து படிச்சிடலாம் இப்போ ப்ரிலிம்ஸில் என்னென்ன கண்டென்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சம்மந்தமாக ஒரு ஸ்கீம் வந்து படிச்சிங்க இல்லையா அதை நீங்கள் வந்து என்ன எங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மெயின்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயின்ஸில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சம்மந்தமாக குரூப் ஒன்லேயும் சரி குரூப் டூலேயும் வந்து சரி கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க அதில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சம்மந்தமாக ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எழுதணும் அது ரிலேட்டடாக ஸ்கீம்ஸு ஆக்டு ஓகே கமிட்டி ஓகே இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட்ஸு அதெல்லாம் வந்து கொண்டு வருவோம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் படிக்கக்கூடிய ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் மெயின்ஸில் ரைட்டிங் ஸ்கில்லுக்கு பெரிய லெவலில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் கரெக்டான இதில் வந்து நீங்கள் வந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா எளிமையான முறையில் இது பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ டவுட் யார் யாருக்கு என்ன இருக்குங்கிறத நீங்கள் வந்து இது பண்ணிடலாம் சிலபஸ் இப்போ சென்ட் பண்ணுவாங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டினை நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க அல்ட்டி இதோடு முடிச்சுக்கலாம் சும்மா <laughs> 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 எந்த டாபிக்கில் எழுது வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து எழுதுங்க எழுதி முடித்த பிறகு உங்கள் எழுதணும்னு நான் வந்து எழுத ஏன் சொல்கிறேன்னா எழுதுனீங்கன்னா உங்களோட ஃபீலே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சும்மா சும்மா பார்க்குறதோட பேனா எடுத்து ஏ ஃபோர் சீட்டில் வந்து எழுதுங்க எழுதின பிறகு உங்களுக்கு வந்து பயங்கர ஃபோக்கஸ் கிடைக்கும் அந்த கடற்கரை விளக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ கடலுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான பார்த்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஓல்டு கொஷின் பேப்பரை எடுத்து பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு கொஷின் எக்ஸாம் பற்றி ஜீரோ நாலேஜ் இருக்கிறவங்களும் ஒரு மூணு வினாத்தாள்களை பாடத்திட்டத்தையும் பழைய வினாத்தாள்களையும் எடுத்தால் உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான கான்ஃபிடென்ட் வரும் வந்து வரும் உங்களுக்கு யாருமே வழிகாட்ட தேவையில்லை பழைய வினாத்தாளும் சிலபஸும் கரெக்டாக வந்து இது பண்ணும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் அது கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து நான் ரிசர்ச் பண்ணி நான் நிறையா பேருக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிஸ்டேக்கை வந்து பார்த்து அதை கரெக்ட் பண்ணி யாருக்கு ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் நம்ம வந்து இதை வந்து கண்டுபிடிச்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் சும்மா நம்ம வந்து ஏனோ தானோ வந்து இது பண்ணல உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சொல்லலாம் சில பேருக்கு இந்த மெத்தடை தாண்டி வேறு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து இருக்கலாம் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து இன்னும் ஆழமாக வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து முயற்சி பண்ணுங்கள் அடுத்து யாருக்கா டவுட்டு அவ்வளோ அவ்வளோதான் 2019, டூ தௌசண்ட் நைன்டீனு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டினை எடுத்து என்னென்ன மாதிரி வந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அந்த டாபிக் எழுதியிருப்பீங்களா அதிலே சும்மா ஓ நிதி ஆயோக்கில் இது கேட்டிருக்காங்க நிதி ஆயோக்கில் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சும்மா தலைப்பை மட்டும் எழுதுங்க ஓ ஹிஸ்ட்ரியில் தாகூரை பற்றி கேட்டிருக்காங்க தாகூர் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதணும் ஓகே அடுத்து டவுட்டு எப்படி பிரதர் அதாவது உங்களுக்கு பிஎஸ்டிஎம்னால மார்க் வரும் கேட்டகரினால மார்க் வரும் அந்த மாதிரிலாம் கனவு கண்டுட்டு இருக்காதீங்க நூற்றம்பதுக்கு மார்க் மேலே எடுக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து குரூப் ஒன் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் சில கொஷின்ஸ் வந்து ராங்காக இருக்கும் சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதனால் பிஎஸ்டிஎம் ஓகே அதுக்காக நம்ம பிஎஸ்டிஎம் இருக்குது இவ்வளோ கம்மியாக எடுத்தால் போதும் அப்படிலாம் வந்து நினைக்காதீங்க அது வந்து உங்களை கவுத்து விட்ரும் அதனால் நூற்றம்பதுக்கு மேலே எடுக்கணும் அதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கான விஷயத்தை வந்து பண்ணுங
அடுத்து டவுட் யார் இருக்காது நம்பிக்கையோடுங்க <laughs> <laughs> ராஜேந்திர நகர் டெல்லி ராஜேந்திர நகர் ஓகேங்களா ஐஏஎஸ் எக்ஸாமோட ஹப் இந்தியாவில் ஹப் ஓகே அங்கே தான் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்கு மெயின் பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்டாக வந்து சரி நிறையா படிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க அவங்க எதை தேடி அலைவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குல்ல அந்த புக்கை தான் அந்த அலைவாங்க எடுத்து அது அது படிக்கிறதுக்காக அந்த புக்கை தேடி வந்து அலைவாங்க அப்போ அந்த புக்கு தேவையா இல்லையாங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம புக்கு கம்பைல் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க ஆச்சரிய கல்வியில் ஆறு டு பன்னெண்டு புக்கு ஆறு டு பத்து வரைக்கும் கம்பைல் பண்ணியிருக்கோம் அந்த புக்கை நான் இப்போ அதை இல்லை நீங்கள் வந்து பெரிய எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம கொடுத்த புக்கை தான் வந்து முப்பதா மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபான்னு பிரிண்ட் போட்டு விற்றுட்டுருக்காங்க நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை அந்த புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க மொபைலில் நீங்கள் ஒரு ஃபோல்ட்ரு போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா மொபைலில் ஃபாக்ஸி ட்ரீடர் அப்படின்னு இருக்கு ஃபாக்ஸி ட்ரீடர் சோடோ பிடிஎஃப் இந்த மாதிரி நிறையா பிடிஎஃப் ரீடர் வந்துருக்கு ஸோ அந்த இதை எடுத்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அதில் ரீட் பண்ணுங்க ஈஸியாக வந்துடும் நான் கம்பைல் பண்ண பிடிஎஃப் நான் கம்பைல் பண்ண பி நான் இப்போ நான் கமெண்ட் பண்ண தம்பி கம்பைல் பண்ண இது இருக்குல்ல ஸ்கூல் புக்கு அதையும் இதுலேயும் நீ அனுப்பிச்சிடுறா ஃபேஸ்புக்லேயும் அனுப்பிச்சிரு இதுலேயும் அனுப்பிச்சிரு ஆ ஓகே இது எப்படா முடியும் அப்படியாடா இல்லை ரொம்ப கஷ்டம்னா நாளைக்கு கூட அனுப்பிச்சிடலாம் இவங்க ஆ ஓகேடா தம்பி ஓகே ஆ ஆ இது வந்து கம்பைல் பண்ண பிடிஎஃப்பும் சிலபஸும் பாணிச்சிடும் ஆ அடுத்து சொல்லுங்க அந்த புரியல அதுவே போதும் அதர் தன் சோர்ஸ் வந்து நம்ம கிளாஸ் வந்து நடத்துவோம் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியோட குரூப் ஒன்னோட லாஸ்ட் செவன் இயர் கொஸ்டின்ஸு அக்யூரேட்டாக அனலைஸ் பண்ணி எது கேட்பாங்களோ அதை வந்து அதிகமாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அதர் தன் புக் சோர்ஸஸ் தவிர ஒரு சில டேட்டா தான் வந்து கேட்பாங்க ரீசன்ட் நிதி ஆயோக் ரிப்போர்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது எக்கனாமிக் சர்வே இந்த மாதிரி டேட்டா அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம் அதனால் அவங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது வகுப்பு அட்டன் பண்ணுங்க இரநூறு கேள்விக்கு இரநூறு கேள்வியும் கண்டிப்பாக வந்து அடிக்கலாம் அதில் மாற்றமே இல்லை அடுத்து தமிழ்நாடு <laughs> ஒரு சில விஷயங்கள் இப்போ நிதி ஆயோக்னா நிதி ஆயோக பத்தி கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அதான் நீங்க நிதி ஆயோக்கோட வெப்சைட்லயும் அதுல வந்து அப்செக்டிவ் ஒண்ணு இருக்கும் நிதி ஆயோக் அதை போய் லைட்டா வந்து ரீட் பண்ணிடலாம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சோர்சஸ் ஸோ பிஐபி வெப்சைட்டில் ஒரு சில சோர்சஸ் வந்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சில சோர்சஸ் மட்டும் வெளியே பார்க்கணும் அது நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கை ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் வந்து படிச்சிட்டிங்கனாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அதர் சோர்ஸஸை முக்கியமாக இப்போ ரீசண்ட் இஷ்யூஸ் வந்துருக்கும் நம்ம வகுப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியோட யூபிஎஸ்சியோட நைன்டீன் செவன்டி நைன்லேருந்து அப் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமோட கேள்வித்தாள் ப்ளஸ் யூபிஎஸ்சியோட சிடிஎஸ் என்டிஏ இபிஎஃப்ஓ இன்ஜினியரிங் சர்வீஸில் ஜிஎஸ் கொஸ்டின் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் இந்த ஒரு சில எக்ஸாம்லாம் வந்துருக்கு 
ஸோ இதை எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டாபிக் வைஸ் ஓவராலாக அனலைஸ் பண்ணி தான் வகுப்பு வந்து எடுப்போம் நம்ம வகுப்புலேருந்து கண்டிப்பாக பல கேள்விகள் இரநூறுக்கு இரநூறு கேள்விகளும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் வந்து உண்டு ஸோ இந்த சோர்ஸை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதர் சோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்பது நாளில் படிக்கிறது கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் புதுசாக ஸ்கூல் புத்தகத்தை ஸ்ட்ராங்காக வந்து படிங்க அது மூலமாக எலிமினேஷன் மெத்தடை ஈஸியாக வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அதர் சோர்ஸ் வேணால் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது ஓகே இதில் ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரையில் என்வாரன்மெண்ட் ஓரியன்டாக பிஎம்எஃப் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு புக் இருக்குது என்வாரன்மெண்ட் ஓரியன்டாக இதில் ஒரு சில டாபிக்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் எல்லாமே பார்க்க தேவையில்ல இது யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து பயன்தரும் வந்து பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கனாமியை பொறுத்தவரையில் ரமேசிங் அதே மாதிரி சங்கர் கணேசார் எழுதின புக் இருக்குது அந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று படிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில அதே மாதிரி ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட்ஸு ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ நியூஸ் பேப்பரோட ஹெட்டிங்ஸ்லேருந்து தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து வரும் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ அதை நான் நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சொல்லித்தருவேன் அதனால் நீங்கள் நம்பி வகுப்புகளை நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் அதுவும் உங்களுடைய ஆர்வத்தை பொறுத்து மட்டும் தான் நான் வந்து தொடர்ந்து வகுப்புகள் வந்து எடுப்பேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து பிளானு ஸோ அதர் சோர்ஸ் பிடிஎஃப் வேணால் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன புக்கு வேணுமோ வந்து அனுப்பலாம் ரொம்ப இன்னும் எண்பது நாளில் நீங்களாம் எல்லாத்தையும் படிக்கிற ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் பள்ளி புத்தகத்தை நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து படிங்க பள்ளி புத்தகத்தை ஸ்ட்ராங்காக வந்து படிங்க இப்போ அந்த புக்கு வந்து அனுப்பிச்சாச்சு ஃபேஸ்புக் லிங்க்கு வந்து அனுப்பிச்சிருக்காரு தம்பி அந்த இதில் ஐயோ ஒரு நிமிஷம் அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்காரு தம்பி அந்த இதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட்டு எல்லாமே இருக்குது அதில் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் எவ்வளோ கம இது பண்ணிக்கோங்க இதில் ஆமாம் இதுலேயும் விஜய் தம்பி வந்து இது பண்ணியிருக்காரு கூகுள் மீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ண முடியாதவங்க கூகுள் அந்த ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ வீடியோ இருக்குல்ல இதில் டவுன்லோட் பண்ணி இதில் போய் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி யூடியூப்பில் ஏதோ வீ இதே வீடியோவை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்லோட் பண்ணுவோம் குரூப் ஒன் கிளாஸ்ன்னு சொல்லி நீங்கள் அதில் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேறு எதுவும் டவுட் இருக்கா யாருக்கும் சொல்லுங்க போதுமானது <laughs> 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 ஆனால் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை அதிகமாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸை விட சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அடுத்து யாருக்கா டவுட்டு ஆ நீங்கள் அடுத்த கிளாஸில் வந்து கேளுங்க இல்லை வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குல்ல அதில் மெசேஜ் அனுப்புங்க நம்ம ஓவராலாக என்னென்னு பார்த்துட்டு நம்ம இது பண்ணுவோம் ஓகே நீங்கள் எதுவும் இது வேணும்னா இப்போ நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ இதான் வந்து ஆச்சர் கல்வி நம்பர் த்ரீ டபுள் நைன் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஸோ நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ த்ரீ டபுள் நைன் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ இது வந்து ஆச்சர் கல்வியோட நம்பர் ஸோ இது இது வந்து நம்ம ஆச்சர் கல்வி புத்தகம் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து கூப்பிடுங்க இது வந்து என்னோடய தம்பி செல்வராஜ் பேர் செல்வராஜ் வந்து அட்டன் பண்ணுவான் சரியா இது வந்து வாட்ஸ்அப் ஸோ வாட்ஸ்அப்புக்கும் இதே நம்பர் தான் ஆச்சர் கல்வி நம்பர் ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஜய் தம்பி வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ விஜய் நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க எல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் விஜய் தம்பி உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுவார் ஸோ அவர் எதுவும் அப்படின்னா வந்து என்கிட்ட வந்து கன்வே பண்ணுவாங்க நான் கிளாஸ் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணிடுவேன் ஸோ ஏதாவது டவுட்டு ஹெல்ப் வேணும்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இது பண்ணிடலாம் ஆச்சர் கல்வி புக்கு ரிலேட்டடாக எதுவும் இது மற்ற சப்போர்ட் ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா நீங்கள் வந்து செல்வராஜ் தம்பி இருப்பான் அவனுக்கு கால் பண்ணலாம் ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம வந்து ரெகுலராக வாட்ஸ்அப் ஷெடியூல்ஸு நம்ம கிளாஸ் ஷெடியூல்ஸு எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவோம் இதில் இணையணும் அப்படின்னா மரக்கன்று கண்டிப்பாக வந்து நடணும் மரக்கன்று நட்டுட்டு நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் ப்ராட்காஸ்ட்டில் வந்து இணைஞ்சிக்கலாம் ரைட்டாக மரக்கன்று புதுசாக வந்து என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க 
ஸோ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய மரம் ஏற்கனவே நட்ட மரம் அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணக்கூடாது பறவைகளுக்கு வந்து உணவளிச்சும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாமல் பறவைகளுக்கு வந்து உணவளிக்கணும் ஸோ பறவைகளுக்கு உணவளிக்கணுங்கன்னா வீட்டில் வளர்க்க கோழி கோயிலுக்கு வெட்டக்கூடிய இந்த கெடா கெடா ஆடு அதேமாதிரி தெருவில் ஏதாவது மாடு இருக்கும் மாட்டுக்கு வந்து புல்லு கொடுத்து செல்ஃபி எடுத்து அனுப்புது இதெல்லாம் வந்து பண்ணாதீங்க பறவைகளுக்கு ப்ராப்பராக உணவளிக்க பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாமல் உணவளிக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து பண்ணுங்கள் பண்ணும் பட்சத்தில் நம்ம இதில் வந்து இணைஞ்சிக்கலாம் கேட்டா வேறு எதுவும் டவுட் இருக்கா இதோட முடிச்சுக்கோ ஆ எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதே வீடியோ நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் இது பண்ணுவோம் நாளையிலேருந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக இது பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக வந்து ஃபாக்கோ ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் வந்து லிங்க் இருக்குது நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க டெய்லி நம்ம வந்து மார்னிங் அல்லது ஈவினிங் கிளாஸ் வந்து பிளான் பண்ணிக்கோம் ஓகேவா ஸோ எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்களா லிங்க்கு விஜய் தம்பி அனுப்பிச்சிருக்கா அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கில் உள்ளவங்களும் டாபிக்ஸ் வந்து அனுப்பிச்சிக்கோங்க இது வந்து புக்ஸு எல்லாமே இருக்குது நம்ம அந்த லிங்க்கும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் எல்லா புக்ஸுமே வந்து இருக்குது டெஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஓகேவா முடிச்சுக்கலாமா ஓகே நீங்கள் ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் இப்படி இப்படி பண்ணுங்கள் இது இது எனக்கு புரியலை அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பலாம் இதோட முடிச்சுக்குமா ஓகே மீதி நாளையிலேருந்து ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸு அக்யூரேட்டாக வந்து பார்ப்போம் மொத்தம் முந்நூறு டாப்பிக்கு அதை மேக்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு இருக்கும் கரெக்டாக வந்து முடிச்சிடலாம் அதெல்லாம் பட்டையை கிளப்பிடலாம் ரைட்டா ஓகே நன்றி வணக்கம் ஆ ஓகே அதே மாதிரி குரூப் ஒன் குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு நம்ம செப்பரேட்டாக எடுப்போம் அதுவும் நான் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிறேன் ஒவ்வொரு டாபிக் இதோட முடிச்சுக்கலாம் ஓகே சார்